Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám v kempu a vítám vás u poslední akce letošního roku, kterou jsme se rozhodli tak trochu uvolnit tenhle rok. A je to Lamparty, uh, urbanismus herních měst. Uh, my jsme uh, s kolegou, který je teda dneska nemocný, už dlouho přemýšleli, jak uh, pojmout tuto akci, ale zároveň, zároveň nám přišlo hodně důležitý se bavit o hrách, protože máme rádi hry, trochu jsme na nich vyrostli a vlastně se dost jako uh, protínají s uh, reálným světem. A uh, dneska se budeme věnovat Mafii, GTAčku a Cyberpunku. A já jsem si na začátek připravil takových krátkých šest otázek, abych si procvičil, jak znáte Prahu a jak znáte ty herní města. A jenom budou za odměnu, takže kdo se přihlásí první, tak k němu doběhne kustot. Poprosím odpovídat na mikrofon a nevykřikovat, máme to na záznamu. A dostanete malou odměnu. Tak jste připravený? Tak první je, jak se jmenuje ulice, ve které vyrůstal CJ? Tam byla první ruka. To byla určitě Grow Street. Je to tak, tak uh, máte už... Jo, super, kolegové mají odměny o sobě. Tak. A tady mám lokální otázku z Prahy a ta je taková trochu těžší. Tak uh, v jaké ulici se nacházela jedová chýše? Ví někdo? Typne si. U Apolináře. Je to tak. Teda ulice je Apolinářská, ale je to tak. Gratuluju. A třetí a je, jak se jmenuje podnik, kde Tommy Angelo získával úkoly? Samozřejmě Salieriho bar. Je to tak. Teď tady máme takovou další lokální pražskou. Kolik městských částí má Praha? 57. Je to tak, gratuluju. Um, kolik čtvrtí má naopak Night City? Šest. Je to tak. A poslední otázka, uh, jak se jmenuje letiště ve Vice City? Není to letiště Václava Havla. Nikdo neví? Tak je to Escobarovo International Airport. Um, já jsem tímhletím kvízem chtěl jenom ukázat, že vlastně ty herní města občas známe líp než ty naše, v kterých žijeme. To je taky další z těch důvodů, proč pořádáme tuto akci. Aby jsme se bavili o tom, jak ty města vznikly a proč ty města jsou tak ikonický a tak dobře si je pamatujeme. Já představím dnešní hosty. Je jim Vladimír Vilemovský, který je Senior User Interface Artist z CD projektu, který vytvářel Cyberpunk. Je to Jaromír Mewald, moderátor pořadu Quest na rádiu Wave, ten představí GTA. A třetím diskutujícím je Daniel Vávra, je to herní designer, scénarista a režisér, spoluzakladatel a kreativní ředitel Warhorse Studios. Tak já už poprosím Daniela, jestli nám představí Mafii. Dobrý večer, teď můžete porovnat, jestli vypadám stejně nebo ne. A, a, má to být o urbanismu, tak já začnu, to je stěna úplně boží, a když to dalo strašnou práci, to takhle poskládat. A, já začnu tady z rohu. Tohle ta knížka, na tu jsem narazil úplně random, když jsme začínali dělat mafii, jsem šel, já myslím, že jsem byl úplně náhodou v Praze, úplně náhodou jsem šel kolem Antikvadátu a úplně náhodou jsem ve výloze viděl modrou knížku a úplně náhodou jsem se podíval, co to jako je a zjistil jsem, že to je přesně to, co potřebuju ke svému životu, protože je to knižka všech amerických veřejných budov zbudovaných mezi roky 33 až 39. To je ideál, prostě úplně normálně vnuknutí. Pak mi tu knižku někdo ukrad, když jsem se stěhoval do Prahy a já jsem si ji objednal před rokem znova a tohle jsou teda nějaké části z nich. Je to úplně boží, protože v té době se stavily primárně nějaký art deco a trošku historizující budovy. A vlastně spoustu z nich možná poznáváte, pokud jste hráli Mafii. Tohle je tuším radnice, tohle jsou nějaké jako banky a tak různě. Tohle je v přístavu, 
haly, které jsou podle toho dělané. Vidíte, že u těch baráků je vždycky naps, jako i mapka, uh, jsou tam někdy fotky interiéru, uh, jsou tam ceny, za kolik byly postavený. Uh, Tahle ta pošta tam taky stojí, uh, postavili za 90 tisíc dolarů, ten 121 tisíc. Uh, Tohle tam, myslím, taky máme, tenhle barák, já, já je pak vlastně ukážu. A tak ta knížka má 700 stránek, takže toho ty američani za těch e, kolik, 6 let postavili docela dost. A je úplně famózní a vycházeli jsme docela významně z ní, když jsme tu hru dělali. A tady je část, tady jsou mapy, e, a zase začnu e, tady z vašeho pohledu zleva, tohle je vlastně Jeden z prvních návrhů, co jsem dělal na to město, jednom půlka, teda pravý břeh řeky, a v zásadě také to fungovalo. Hmm. To je v urbanismu, teda, tak jako vlastně to není takový, jsem si namaloval nějaký random plánek, ale opravdu jsem teda řešil jako urbanismus. Řešil jsem, aby to město bylo přehledné, aby bylo nějak rozdělené, a řešil jsem, aby reprezentovalo nějakou, řekněme, zažitou představu lidí, kterou mají, chudáci tamhle vlevo teda nevidějí, co tady, co tady vy vidíte, tady vpravo, to je mi vás moc líto, to jsem nečekal, to až tak velký teda. Ale v zásadě já jsem si teda vybral nějaký typický podle mě prostředí z té doby, to znamená, Primární města byly New York a Chicago, nějaký ikonický lokace z toho a potom typický nějaký americký zástavby z té doby. To znamená, tady jsou třeba takový ty klasický New Yorkský čtvrti typu Brooklyn, kde jsou, já nevím, tří podlažní baráky, kameny, postavený někdy ještě v 19, na začátku 19. století možná. Pak tam jsou samozřejmě takový ty čtvrti, kde jsou větší jako baráky, klasická uliční zástavba, samozřejmě mrakodrapy a potom spousta těch e, dominantních budov e, státních a různých muzeí a tak, který tam potřebují. Tady vidíte, nebo někteří nevidíte, že vlastně červeně jsem si tam vyznačil klíčové budovy, které obvykle stojí na nějaký dominantní poloze a je na ně od někud vidět a můžou sloužit jako orientační body, zdaleka tady nejsou všechny ještě. E, pak jsem tady dělal obrázky e, pro lidi, co to budou dělat, kde jsem vyznačoval, jaký teda typy budov referenční by tam měly být. Následně tady barevně jsem pak, a už ani nepamatuju, ale pravděpodobně jsem tady barevně vyznačoval, jo, vyznačoval, je tady vlastně vždycky čára, tady budou tyhle baráky, tady budou tyhle baráky, takže jako nějaký barevný kód toho, který typ budov, kde má stát. Tam je nutno říct, že tam je obrovský, tam je takový problém, na který jsme samozřejmě narazili, že v té době Grafické karty měly, tuším, 16 MB RAM. Dneska mají 16 GB RAM. My jsme neměli tu, vlastně, my jsme byli jedna z prvních Open World her, takže nějaký streaming v té době jako vlastně neexistoval. Takže bychom si ho museli vymyslet, anebo by to někdo musel udělat, a my bychom to pak od něj museli skopírovat. A jelikož jediná druhá Open World hra GTA 3 byly paralelně ve vývoji s náma, tak to od nich kopírovat nešlo, protože vyšli asi o půl roku před náma, ale vlastně vyvíjeli se stejnou dobu jako, jako my. Takže jsme žádný streaming neměli. A tím pádem jsme měli brutálně omezení paměti. To znamená, že jsme museli ty domečky strašně... Byli jsme strašně limitovaným množstvím baráků, typu baráků, takže vzniklo nám taky, že jsme postavili první verzi města, kterou někdo jako zbudoval. Udělali jsme si nějaký random baráky, nebo random. Vybrali jsme nějaký typický baráky, někdo je prostě udělal, pak jsme nasázeli do toho města a zjistili jsme, že jsme potřebovali 1 GB RAM a že to jede dva framey. Takže jsme to celý smazali a začali jsme vymýšlet, jak to udělat líp. Tady je pak už finální mapa. Vy máte teda výhodu, že tyhle ty věci tam nejsou. To je do jedné nejmenované hry připravovaná mapa, která nevznikla nikdy. A tak tady vidíte, že se to město mělo trošku rozrůst potom a tady jsem si prostě kreslil, tady jsou nové mosty, tadyhle. A tak, takže jsem to město jako vylepšoval. Tady pak vidíte ta mapa už s nějakýma budovama a tak. Další věc, na kterou jsme narazili, já jsem teda vyrobil mapu, vyrobil jsem referenční fotky, vybrali jsme budovy, které tam budou stát, to znamená, že jsme řekli, budeme tam mít takový ty klasický americký dřevěný domky, sádrokartonovo dřevěný z fošniček a máme jich prostě pět. A ty grafici, co to pak sázeli, tak z toho byli dost zoufalí, protože vůbec jako nevěděli, jak to udělat, takže tady prostě člověk vysázel všechny druhy domů, co jsme měli na celé město, na jednu ulici. A 
já když jsem to jako viděl, jak říkám, to se jako pozral v kině. A takže jsem, myslím, že tuhle část toho města jsem stavěl já primárně jako referenci pro ostatní, jak to teda má vypadat. A v zásadě tam je pak kouzlo, to si taky ukážeme, že člověk musí být velmi kreativní, to znamená, já to pak ukážu ještě, jak až moc jsme byli kreativní, ale že prostě používá ty stejný domy furt dokola, ale musí je nějakým způsobem používat tak, aby to nebylo poznat. Tady je pak, teda to město samozřejmě nějaký zásady a já jsem prostě člověk, který se snaží, aby to bylo logický, Velikost není vše, to znamená, když uděláte v obrovské město a není v něm, nic se v něm neděje, tak je to dost jako na, na houby. E, mělo by to i přehledný, to je velký problém mnoha her, který jako na schvál vyráb, vyrábějí pro hráče překážky, protože jim přijde, že když to je těžký, anebo, nebo když se, se, se hůř orientují, že to jako je gameplay projekt a podle mě teda není. E, často tam je nějaký účel svědí prostředky, to znamená, že tam dáváte umělé bariéry nebo nějaký prostě lokace si přizpůsobujete k tomu, aby, jak potřebujete, aby to jako fungovalo, což mě taky přijde jako stupidní. Člověk by to měl hned jako pochopit, kde je, kam má jet a mělo by to dávat nějaký smysl, což teda souvisí s tou logikou. Další vlastně podobná věc je minimalizace opruzů, což všechno teda podle mě se materializuje na mapě Mafie 2, <coughs> jak vidíte, aby byl kritický k někomu, kdo to dělal, když já jsem odešel. Ale tady prostě vidíte, že tady je nějaký prostě úplně bizarní bludiště prostě uliček. Vím, že když jsem tu hru hrál, že mě to tam neskutečně iritovalo. Nevím, jestli je to přesně tahle lokace, která mě iritovala, nebo nějaká jiná, ale každopádně tam ta lokace někde je. Tady vidíte prostě přesně jako oprus, že tady máte velmi dlouhou ulici, ze které se nedá nikam odbočit. To samé v zásadě je tady. Pak tady jsou absolutní nelogičnosti, jakože tady máte prostě čtyř proudou nebo více proudou prostě dálnici, která vede vodníku nikam a je zakončená téčkem ještě navíc. Takže vy tady prostě to rozčudíte na mostě na 150 a najednou narazíte na konci do zdi a není tam žádná, je to prostě úplně nesmysl. Což tady vlastně není, tady máte prostě nějaký hlavní tahy skrz to město, který se nějak smyslu plně v celku vedou. Jsou tam prostě potom vedlejší ulice, které zároveň furt dodržou nějakou klasickou strukturu, jako prostě Chicago nebo New York, které jsou relativně jako geometrické města bez nějakých větších překvapení. Občas jsme tam teda dali nějaké jako divné jako uličky a podobně, ale spíš na té mapě ani nejsou vyznačený. Zároveň, abych teda trošku jako skritizoval tohle, protože je to první vlastně město, co jsem dělal, ale ne poslední, uh, tak tady vlastně je teda Salieriho bar, tuším, nebo ne, ne, tadyhle někde, kde je? Tady vlastně není vyznačený, protože to je mapa, ne, to je, a je někde tady, že jo, uh, myslím, že tadyhle někde, a jelikož každá mise začínal vlastně tam, tak ten hráč, pokaždý, když potřeboval jet sem, tak musel jet tudy. A to je prostě oprus, to je teda herní omezení, který dneska bych to udělal jinak, dneska by prostě to bylo někde tady to centrum, aby když já začnu tak kamkoliv jsem jel, abych pokaždý jel někudy jinudy. Vidíte, že do té nejmenované připravované hry jsem přidal prostě mosty, aby tady ještě taky, aby právě těch cest bylo víc, aby to nebylo pořád, že jezdím po jednom mostě na, každý, na začátku každý, aby to byla nuda. A to je v zásadě ale jedno jako z mála omezení, které já bych viděl, že když dělá člověk hru, že to musí udělat nějak jinak, než to je ve skutečnosti. Celý je to samozřejmě zmenšený, prostě v opravdický Chicago je, já nevím, desetkrát větší. Uh, tohle má, myslím, naš, takhle na dílku to má asi tři kilometry, na vejšku to má asi kilometr. Takže jako malý to není, ale rozhodně je to jedna čtvrť jako v podobném městě. V zásadě, jak jsem říkal, snažil jsem se celou dobu teda to město udělat tak, aby odpovídalo nějakému americkému, americkému městu. To znamená, máte tady prostě nějaký obchodní centrum s mrakodrapama, tady máte takový ty lepší čtvrti, tohle by se mohlo, já nevím, jestli prostě Brooklyn, řekněme, pak tady máte tady italskou čtvrť, máte tady čínskou čtvrť, tady máte takový něco podobného jak Brooklyn, tak jako lepší čtvrť trošku, tady, tady máte na kraji města nemocnici, kasárna, Tady, tadyhle pak je letiště někde na, na exitu, tady je milionářská čtvrt na kopci, kousek od moře, tady je takovýto rezideční centrum s rodinnými domkama a tady jsou prostě nějaký periférie s fabrikama, přístav a podobné věci. Zároveň potom každou tu věc v té hře se snažíme využít, to znamená, když tam uděláme přístav, tak v tom přístavu by se něco mělo dít, jinak je tam ten přístav úplně k ničemu. Abych teda postoupil dál, tak další krok, co jsem teda dělal, tak jsem u některých klíčových lokací který jsem na ně neměl reference, tak jsme malovali, nebo tohle jsem zrovna maloval já teda, tak jsem dělal nějaký návrhy grafický, jak to má vypadat, dělal jsem k tomu nějaký plánky. 
Tyhle lokace tam vlastně víceméně v identické podobě v týře najdete pořád. No a tady už vidíte tu podobnost prostě Tohle je prostě tohle, i ty hangáry jsou stejný. Opravdu jsme vzali nějaký reálný americký letiště a udělali jsme ho jednak u jedný, možná ten interiér je malinko jinačí v tom, v tom baráku, ale v zásadě jsme se snažili udělat tu architekturu velmi jako podobně. Tady se člověk můžete pokochat ještě na tady tom formátu obřím, jak to vypadá. No a tady k tomu technickému omezení, který my máme. To znamená, tohle je jako fragment textur na ty baráky, Uh, vidíte, že jsou různě veliký. Uh, já mám pocit, že tohle je z nějakého modu, kde to někdo už ještě trošku zvětšil. Myslím si, že tyhle takhle veliký tam ve skutečnosti nebyly, ale nejsem si úplně jistý. A tady prostě vidíte, že každý ten barák se skládá z obrovské množství fragmentů, které na sebe ještě různě navazují. Třeba možná tyhle ty věci jsou součástí uh, jednoho baráku, tohle jsou prostě výlohy. A celý je to udělaný jako takový Lego, ze kterého jsme byli schopni postavit potom to různě kombinovat. Velikost závisí na tom, jakou to má prioritu, to znamená za A, kde se to nachází, jak často k tomu budete úplně blízko, anebo eventuálně v jaký to je vejšce. To znamená, tyhle ty věci jsou malinký, protože jsou prostě 20 metrů vysoko a nikdy je neuvidíte. A to byl jako poměrně zásadní teda důsledek toho failu, kdy to zabíralo 1 giga a potřebovali jsme, aby to mělo 16 mega. Tady pak vidíte další srovnání. Znalci asi budou vidět, že to je Kunzhistorický muzeum ve Vídni, to závěrečná lokace mafii. Tady jsem já, když jsme tam byli fotit, to muzeum jsme de facto celý prostě prolezli prvníma digitálníma foťákama v té době, což je další jako zajímavá věc. My jsme původně ty textury kreslili, já jsem byl vlastně 2D grafik a maloval jsem ve Photoshopu textury a ty textury byly samozřejmě strašně hnusný. Což je zajímavé, že to udělalo takový <coughs> herní průmysl, takovej, takovou, takovou, takovou smyčku a dostal se zpátky tam, kde byl, protože dneska se vyrábějí textury v programu zvaném Substance, jsou taky umělí a spousta z nich je taky strašně hnusných. Takže my jsme, teda já jsem v nějaký chvíli řekl, že nebudeme malovat hnusné textury a budeme fotit. Problém je, že ještě nebyly digitální foťáky, takže jsem si vzal analogovou analogovej zrcadlovku a šel jsem v Brně fotit v okna. Na což mi všichni grafici to považovali jako za strašné ohrožení své profese. To znamená, že teď to teda budeme fotit a oni budou zbytečný, což se ukázalo, že není tak úplně pravda. Nicméně společně s naším hlavním grafikem Pavlem Číškem jsme donutili, aby jsme tak dělali. A pak teda vyšly první digitální foťáky, tohle je focený nějakou, nějakým Olympusem Kamédia, nevím, 2000, 5000, nevím, co takového, jeden z prvních prostě, měl to asi 2 megapixely. A tím jsme vlastně nafotili textury na tady tohleto. Tady vidíte srovnání, pak je tady zajímavý srovnání, tohle je ten samý barák v remakeu, který kluci udělali loni, tuším. Tak je tady zároveň vidět krásně ten obrovský pokrok, který za těch kolik, tři, tři, jo, 20 let vlastně, jaký to udělalo. Tady vidíte zase, jak jsme to, tohle je přímo, z nějak, jsme si v tom muzeu jsme získali nějakou publikaci, kde teda byly floor plány toho muzea, a tady vidíte zase ode mě nějaký plánky těch levelů, kde se tam hraje, takže v jednotlivých patrech, které části jsou přístupné, co se tam bude dělat. Čísla má vidíte označený, co se, kde má stát, kam pak byla nějaké, nějaká legenda. Vidíte, že jsme nevyužili ani zdaleka celý to muzeum, i když ono vlastně, tohle to budou prakticky identické prostory, že jsme všechno pozavírali a dost jsme to jako omezili. A i tak je to obrovský level, kde člověk stráví poměrně hodně času. Ale zase, v zásadě jsme dělali jedna ku jedný repliku budovy, která existuje se všema architektonickými pravidlama, který má. A vlastně, když do toho baráku dneska přijdete, tak vlastně budete moc dobře poznávat, kde jste. Tady vidíte panoráma toho centrálního ostrova ve hře. Uh, ale tady krásně vidět, vyznačil jsem tady ty dvojky, to jsou stejný baráky. To, znamená, to se mě vlastně překvapilo, jak, moc se, jak málo se opakujou. To znamená, že tenhle barák tady jsem našel jenom třikrát. Uh, tadyhle dvojka je tady prostě taky třikrát, trojka je jenom dvakrát dokonce, nebo minimálně jsem ji jenom dvakrát našel. Ale vidíte, že prostě se tam umístují uh, baráky do kolečka pořád a Zrovna ten centrální ostrov je ještě dost specifický v tom, že tam jsou tak velké a dominantní budovy, že tam by bylo blbý, kdyby se moc výrazně opakovaly, takže tam jsme jich udělali jako po více ro, i když si myslím, že více jak 20 unikátních baráků tam asi nebude. Tady vidíte další, jeden z těch domů z té knihy, tohle je tuším radnice Lost Heaven, tak ta tam na začátku byla někde vidět. A tady je panoráma z toho remakeu, který udělali a který si myslím, že teda po grafické stránce se fakt jako poved. 
A vtipný teda ale je, že vlastně, když se zadíváte tady na detaily, tak uh, mají menší rozlišení textur než tady. <laughs> Což je jako si, asi pravděpodobně jenom chyba toho uh, level of detail objektu, ale přišlo mi to docela vtipný, že když jsem to vlastně uh, sázel vedle sebe, tak, tak vlastně tohle, sice je to líp nasvícený a tak všechno, ale ty samotné textury vlastně vypadají hůř. A, a tady vidíte potom ten jako obrovský skok v tom, jak ta grafika vypadá dneska, jak vypadala před 20 lety. Tady v tom případě ještě jako je nutno říct, že ta hra, ten remake vzniknul docela rychle a na to teda vypadá fakt si myslím famózně po téhle stránce a hlavně vypadá jako opravdu, podle mě zachytil do, dokonale tu e, dobovou atmosféru, anebo vůbec, jako podle mě to velmi dobrá replika toho, jak by americké město v té době vypadalo, což teda všechna jako čest, to se povedlo fakt skvěle. Tady vidíte ten originál a přesně jak jsem říkal, obrovský omezení, tady vidíte, že máme prostě vlastně jeden barák stejný, druhý barák stejný, třetí barák stejný, čtvrtý barák stejný, ještě teda každý tam je strčený tak třikrát vedle sebe. My jsme na to měli takový nástroj, že jsme je snepovali k sobě, to znamená, aby nám to sedělo, tak takhle to zrovna teda nesedí úplně přesně. Takže jsme je snepovali k sobě a vidíte, že vlastně jsme to obcházeli tím, že jsme vlastně vymě mohli vyměňovat ty spotky. To znamená, že člověk si nasázel spotky, na ně pak lepil vršky, a na ty vršky pak ještě mohl na na nalepit nějaké další věci, uh, reklamy, schody, prostě nějaký detaily, takže tím vlastně se docilovalo toho, že jste měli sice jako čtyři, čtyři baráky a čtyři výlohy, ale byli jste z toho 20 různých kombinací a nevypadalo to příliš monotónně. Tady zase, to je přesně ta ulice, co jsem říkal, že tam ten kolega vysázel většinu baráků ve hře do jedné ulice a vypadalo to teda spíš, jak když písek s kotičkou vařili dort, ale jemu prostě přišlo divný sázet v stejný baráky vedle sebe. Tady z dnešního hlediska to moc zázračně nevypadá, ale Víceméně v té době nám to přišlo OK. A i když i v té době by to šlo teda udělat líp, ale my jsme byli rádi, že jsme rádi, bych tak jako řekl. Každopádně zase ozvláštňovalo se tím, se dávaly různé plutky, tadyhle se dal slunečníček, tadyhle se dal prostě jiný plot. Některé ty baráky se pak různě rotovaly kolem vlastní osy, to znamená, že otočili jste ho v dopravě, uhledali jste garáž z druhé strany, protože ta garáž byla často separátní objekt třeba a měli jste vlastně jiný barák. Nahledně na to, že i v reálu ty baráky jsou často takhle odporně stejný a trapný, takže to je vlastně simulace skutečnosti. Tady jenom pár ukázek unikátních budov, o kterých jsem mluvil. Díky tomu se tam vlastně člověk poměrně dobře orientuje. Když bych se chtěl pochválit, tak řeknu, že lidi tohle si myslím docela jako vypichovali skutečně, že v tom městě se dobře orientuje, že, si, že ho znají a že si na něj zvykli a že prostě se jako v něm jim dobře jezdí i bez mapy. To znamená, že opravdu, když to člověk v tom městě párkrát je, tak vlastně se ho naučí poměrně snadno a může se tam pak pohybovat bez toho, aniž by furt jako klikal na mapu. Prostě když tam jede, tak ví, v které části zrovna je, jak se tam jmenuje a podobně. Což většina her, bych řekl, nemá a je to podle mě chyba. A je to důsledek přesně toho, že se stavějí, aby byly na první pohled hezký, anebo aby, aby naopak byly složitý a působili třeba dojmem, že jsou větší, přestože nejsou. A podle mě je to jako chyba a, 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 a tato je důkaz, že to tak být nemusí a že to vlastně funguje. A je vtipný, že tady je to vlastně jedna z prvních her s městem velkým, která vůbec kdy vznikla. A do dneška spousta her, který to dělají, tak to vlastně dělají tak, že mě ty města jako nebavějí. Tady zase vidíte přesně taková ta část, já nevím, která může působit jako některé části Brooklynu nebo něčeho. Tady vidíte prostě baráky, které jsme do toho řešili. Vtipný je, že dneska zase z dnešního pohledu to je vlastně triviální, máte prostě Google Maps, Street View, můžete, máte prostě mraky z digitalizovaných věcí na internetu. Ale tady se bavíme o roce 1998, kdy www web byl starý dva roky a vyhledávač byl Likos, který měl, uměl dělat obrázky. A těch obrázků tam bylo asi 100 na tom Likosu. Takže jako najít jako, uh, referenční fotky jako na takovýhle baráky, na druhý oken nebo na prostě nějaký starší fotky z ulic z Brooklynu, Aniž by člověk musel jet do New Yorku a jít tam do Národní knihovny a, najít si to a, 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 nafotit, a nafotit si to tam ničím, protože digitální foťáky na mobily nebyly. Prostě fotit si tam, xeroxovat si tam někde e, nějaké knížky prostě archivní. Tak to byl jako poměrně velký problém, takže zaplať pámu za tehdejší likos. A tehdy byl nějaký digitální archiv americký, národní, který byl jako jeden z prvních digitalizovaných. Byly tam mraky černobílých fotek i v relativně velkém rozlišení, ze kterého jsme docela značně vycházeli. A já si dokonce myslím, že spousta těch fotek si tak jako matně vybavuju, že byly černobílí a my jsme je kolorovali možná dokonce. Jo? Že, že tady to je možná dokonce jako vidět. 
Takže ty dvě d grafici místo, aby teda matlali tu texturu, tak jenom ve Photoshopu kolorovali ty černobílé fotky. Ale nejsem si tím úplně jistý, ale myslím si, že to možná tak bude. Tady zase vidíte uh, nějaký typ baráků. Těch jsme měli strašně málo, takže ta ulice je tady v zásadě jedna. Ale, a tady mají teda špatný scale walkinka, to, teda, to teda by někdo zasloužil na, na, nařezat. Uh, a to je pro trpaslíky asi. Ale každopádně... Uh, uh, Zase nějaká typická ulice, když sem přijedete, tak je úplně jiná než, než všechno ostatní. A snadno to poznáte. Mám takový pocit, že někde tady byl El Greco, někde možná ještě někde tadyhle na druhé straně, já už pak už nepamatuju. Ale zase nějak to bylo v té hře užitý. Tohle je nějaká škola, tady je to teda už nějaký milionářský kostky na kraji města. Pak je tady dělnická čtvrť, tady zase nehorázně jsme skopírovali úplně na hulváta, stejný baráky, třikrát vedle sebe. Tady, když jsme se otočili, tak je stadion, kde, který zase vychází z té knihy. Bohužel tenkrát jsme neřešili moc, dneska, řeši, dneska bychom to určitě řešili, dohledy. Prostě měli jsme ořízlej dohled a nedokázali jsme si udělat, aby se na nějaký objektiv dáce ten to ořezání nevztahovalo, tak to tady vypadá takhle hnusně. Kdyby se tady udělalo nějaký pěkný panoráma, tak by to rozhodně bylo lepší. Tady potom vidíte zase, vycházeli jsme tohle kino, kde byl gunshop žlutýho píta, je to tak, a, a ten vlastně vychází z, z čikekského theatru známého vlastně se docela poved, bych řekl. A zase, těch referenčních fotek bylo strašně málo, tuhle si myslím pamatuju, že byla jedna, jedna z těch, kterou jsem někde našel a kterou jsem použil. Tady je ta zmiňovaná pošta, kterou jsem na začátku už ukazoval. Tahle banka tam je taky, ale možná jsme ji udělali teda černou a tam v té knižce bílá. Je tady prostě vidět v obrovské množství věcí. Tady zase v tom remakeu to trošku změnili, ale v originálu je tuším ten barák víc podobný tomu tomu. A zase má nějaké umístění, to je burza tuším, nebo ne, trade commission, tak to, no, nevím, jestli to mohla být burza. Tak je to zase umístěný na místě, v centru, u mostu, na dominantní pozici, aby to bylo vidět vode všať, aby se tam člověk podle toho mohl orientovat. Tohle je strašně hezký obrázek, je vidět, že se to, to, ten most prostě v se byl mnohem horší. Tady je fakt vidět super, super práce toho, jak to vypadá parádně a jak teda opravdu ještě při trošce snahy by se v tom to dalo použít jako nějaký pozadí do, 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 do klí, na klíčování do filmu, skoro kdyby se to líbě nendrovalo. No a tady pak vidíte ještě, že jsme <coughs> řešili samozřejmě interiéry, to bylo ještě těžší, protože k těm se člověk už jako vůbec nedostane. Takže tohle je třeba nějaký opuštěný vězení v Brně, no, tuším. Když si najdete videoklip na YouTube Petra Stýla, repera, který seděl, tak potom, co opustili z vězení, tak v tom vězení natočil klip, takže tam hnedka poznáte tohle prostředí. Vlastně na dnešní poměry to vypadá docela super, protože uh, jsou tady vyrenderované nějaké lightmapy, stíny napevno, Spousta dnešních her to má real time a jak to má real time, tak některé ty věci vlastně se jim hůř počítají. Takže na dnešní, jako na to, kdy to vzniklo, to vlastně vypadá pořád docela dobře. Tady je další věc, kterou jsme řešili a která měla v nejmenovaném pokračování pak být, to je Armory, což je věc, kterou ty američani staví, to je vlastně, jsou vlastně kasárna s nějakou víceúčelovou sportovní halou. Někdy to nepoužívají, pak to třeba skladují tanky, tady to je vlastně obrovská hala. Měl jsem vymyšlenou jednu misi, kde tam opravdu člověk pobíhal v tom skladišti tanků, tyjo, někde se tam masili. Z toho všeho, co říkám, možná jako tušíte, že to bylo poměrně velké množství uh, rešeršování, aby se člověk v tom vyznal uh, a nějaká upřímná snaha, aby to dávalo smysl. A tím vlastně člověk tak trochu jako se naučí řešit urbanismus, jak kdyby opravdu byl urbanista. My třeba teďka máme v práci opravdu nebo i, i na mafii jsme měli nějaký architekty, který prostě dělali grafiku a v tady těch věcech jako docela pomáhali a díky nim ty věci vypadají líp. A i teďka prostě, když něco děláme, co nemůžu samozřejmě říkat, co to je, tak máme architekty, máme jednoho člověka, který vlastně dělá v grafickém oddělení a vlastně ale neumí dělat 3D grafiku ve smyslu, že by modeloval nějaký high poly věci, 
ale je to vlastně urbanista. Máme tam prostě urbanistu, který prostě řeší, jak budou vypadat ulice, který baráky se mají kde být, jaký na sobě mají mít dobové prvky a podobně. A opravdu chodíme a dům od domu řešíme, jestli má správný okna, jestli má správný dveře a podobně. Takže jako snaha to dělat správně je podle mě důležitá, my se o to snažíme. A vždycky, když mi někdo říká, že nerozumím architektuře, tak mu říkám, já jsem postavil několik měst, kolik jste jich postavil vy, to teda asi tři až no vlastně možná už víc, tak šest měst jsem postavil. Jako opravdu jsem namaloval plánky, kde, kudy se bude chodit, nebo jsem se snažil nějak rekonstruovat nějakou podobu těch měst v, nějaký, v nějaký, nějakým časovém období, pokud to jsou samozřejmě reální města, když se snažíme uh, obnovit. Tadyhle ještě ukážu přesně zase další ukázku toho, to je jedno z těch měst, to je <coughs> na Kubě, v Havaně, a jedné nejmenované hry, která nikdy nevznikla. Měla se tam odehrávat akce založená na reálným, reálných událostech, kdy Fidel, Fidel Castro, otec současného fran- kanadského premiéra, se usídlil v hotelu Internacional, což je tady ta budova, což bylo kasíno, mafie. Měli tam prasatá slepice v tom luxusním hotelu a od tam teď začali vlastně vládnout Kubě. Tak my jsme dělali akci, že tam člověk přijede a ze sejfu tam vykrade mafiánský zlato a ujede potom na tanku s ním a odletí s vrahem Kennedyho letadlem zpátky do Ameriky. A každopádně vidíte tady zase v obrovské množství rešeršování, tohle se zlomek toho, co jsme, co jsme museli nazbírat. Tohle je nějaký dobový fotky toho nábřeží, Uh, tohle je dokonce, jak opravdu ty uh, gerily, gerilo, ka, Kastrovi gerily jedou k tomu hotelu. Uh, tady opravdu tam jezdili na amerických tankách, který tam někde měli. Uh, tohle je to nábřeží, tadyhle v dálce dokonce snad ten hotel. Uh, tohle jsou přímo záběry z té revoluce, to znamená, když se střílelo v ulicích uh, Havany. Uh, a tady vidíte opravdu plánek založený na reálném plánku toho hotelu, který my jsme opravdu nastudovali. Našli jsme už, to už bylo v pozdější době, že už jsme našli mraky referencí, jak to má vypadat. A opravdu jsme ten hotel začali jedna ku jedný rekonstruovat a, a, a dělat prostě podle potřeby, jak to, jak to má být. Tady pak samozřejmě někdo musel nastoupit a začít řešit ten, co to je, koloniální styl, nebo jaký, kterým ta Havana je proslulá. Takže, takže jsme řešili úplně prostě atypické domy, které jinak, jinak vůbec jako v té hře nebyly. Potřebovali jsme z nich postavit takovýhle nějaký, já nevím, x set metrů dlouhý nábřeží. A na to padlo v obrovské množství času. To člověk jako vlastně netuší, když to jako nedělá, ale my opravdu třeba jenom na tomhle jsme strávili v několika lidech několik měsíců času, aby jsme připravili, jak ta věc bude vypadat, co se tam bude, od... ne co, jenom co se tam bude odehrát, ale jak bude vypadat, jak bude dávat smysl a e, jak to vlastně celý funguje a aby to, aby to vypadalo prostě přirozeně. A to prostě teprve potom někdo nastoupí a začne to reálně dělat. A to je v zásadě všechno a asi předám mikrofon někomu dalšímu, tuším. Jaromírovi. Já děkuji za prezentaci, jenom pak nemusíme jenom se kochat v obrázkama, můžeme si tu mafii tady zahrát na té stěně. A teď už teda předávám slovo Jaromírovi Meldovi, aby schynul GTA. Krásný dobrý večer. Já pro vás mám přichystanou takovou, takový maličký průlet vlastně celou sérií Grand Theft Auto, protože těch her je tam hodně. Tak ke každý se dostaneme na pár krátkých věd. A hlavně je taky budete mít možnost vidět, pokud jste je třeba zapomněli. Série Grand Theft Auto, ale pokud si myslíte, že začala v nějakým velkým americkým nebo evropským městě, tak ne. Začala ve skotském městě Dundee, co je, což je čtvrtý největší skotský město. A pro vaši představu tak je to zhruba stejný, jako kdyby se GTA dělalo v Plzni. Má to nějakých 140 tisíc obyvatel, a tam se vlastně tým DMA Design, který stál za, za sérií Lemmings například, tak tam se vlastně e, začali pracovat na takový závodní hře, která se měla jmenovat Race and Chase, ale přišlo jim to nudný. Přišlo jim to nudný, že vlastně začínají dělat na nějaký hře, kde je to viděný z hora, vlastně nějaký autička tam jezdí, a je to nuda. Co kdyby se z těch autiček dal vystoupit, nebo naopak do těch autiček zase na, nastoupit? 
Autoři byli velký fanoušci akčních filmů, velký fanoušci hlavně filmu Nelítost, Nelítostní souboj, neboli Heat od Michaela Mena a chtěli vlastně udělat takovou hru. Chtěli udělat hru, ve kterých se bude tohle ta akce vlastně hrát na vlastní kůži. GTAčko, první GTAčko, vyšlo v roce 1997 a kombinuje všechny tři města, které se pak následně objevily ve všech dílech té série. Je tam jak Liberty City, je tam Vice City a je tam i San Andreas. Všechny ty města, jak tady Dan vlastně říkal, že se oni nezaměřili na to, aby udělali jako to okolí toho města, tak schválně si v hlavě zkuste typnout, jak vlastně ani oni to vyřešili, jakým způsobem vyřešili oni to okolí toho města. Vyřešili ho velmi jednoduše. Všude nasázeli budovy, takže ten hráč prostě nemohl opustit. Bylo to takové jako bludiště z budov a hráč ho nemohl nijak opustit, protože všude dokola byly ty budovy. Ten pohled, jak vidíte, byl z ptačí perspektivy. Celou dobu bylo to sice trojrozměrný, ale člověku to připadalo, že vlastně kouká na dvourozměrnou hru. Bylo v této hře, ať už se bavíme o všech těch třech městech, které tam byly, tak tam bylo minimum zapamatovatelných míst. Tady zrovna vidíte na obrazovce jedno z těch mála zapamatovatelných, což byl ten park uprostřed toho Liberty City. Pak tam ještě možná si pamětníci vzpomenou na nedokončený most, který byl velmi blízko tomu parku. A to byly vlastně jediný dvě zapamatovatelné místa z celé hry, což je zvláštní, že ta hra měla takovýhle úspěch. Jak to? No, protože jste v ní mohli dělat věci, který jste prostě v žádný jiný hře dělat nemohli v roce 97. Neexistovala prostě hra, ve který byste měli to město a mohli jste si tam jezdit tak, jak byste chtěli. Tak, že byste mohli střílet, nastupovat do aut, že byste mohli plnit mise, že byste mohli prostě procházet si to město tak, jak vám se zlíbí. To prostě neexistovalo. Ale důležitá věc, to město vlastně nežilo. Ona je to taková jenom iluze města. Když se podíváte na ty záběry, co tam vidíte? Vidíte tam auta, které jedou vodníkut nikam, vidíte tam lidi, kteří chodí vodníkut nikam a nic se tam neděje. Vy jste ten středobod toho hraní. Vy musíte něco udělat, aby to město začalo reagovat. Velmi podobná věc se stala i u Grand Theft Auto 2, který vyšlo v roce 1999. Opět je to dvourozměrná věc, na kterou se díváte ze zhora. Je to z hlediska nějaký urbanistiky, nebo z hlediska nějakého jako studování, jak, vy, jak funguje, jak vypadá to město. Je to ten úplně zdaleka nejhorší díl. V tom městě se vůbec nic neděje a jmenuje se, jak tady vidíte, Anywhere City. To znamená, že opravdu by se to mohlo odehrávat kdekoliv. Je to vaše oblíbené město z budoucnosti, kde, který není vůbec zajímavý. Tenhle ten pohled z stačí perspektivy se ale v této době už trošku přežil. To, co říkal Dan, že on vlastně soupeřil, když vyvíjeli mafii, když soupeřili s Grand Theft Auto 3, to není tak úplně pravda, protože už v této době, už v tom roce 99, existovala série Driver. Série Driver vlastně umožnila jezdit v tom velkým otevřeném městě ve třech rozměrech. To znamená, že tam skutečně mohli koukat na to z pohledu kamera je za autem. Tadyhle, tohle už bylo trošičku zpátečnický. A tak autoři taky trochu uznali, že to nebyla úplně ta nejlepší volba, protože k tomuhle tomu stylu už se nikdy nevrátili. No ale už v této době dělali na hře, která změnila úplně všechno. A ta hra se pochopitelně jmenovala Grand Theft Auto 3. Tahle ta hra je udávaná jako jedna z těch, která vlastně změnila to, jak autoři začali přemýšlet nad svýma hrama, když chtěli udělat nějakou hru z otevřeného světa. K této hře dokonce existuje na YouTube, a já jsem použil ty záběry a moc za ně děkuju autorovi německému, existují komentovaný průvody, průvod průvodci vlastně tě, těma městama, protože ty města už začaly být zajímavý. Už začaly být vlastně natolik zajímavý pro, nejen pro hráče, aby si jako připomněli, kde jsem vlastně jezdil a kde jsem tam všechno střílel a zabíjel, ale začaly být i zajímavý z toho pohledu, že autoři tam začaly přicházet s různýma pamětihodnostmi například, který byly smyšlený. To město sice vychází z nějakého z nějaký jako představy New Yorku, to znamená, že můžete tam najít jistý styčný body, ale ta hra vyšla těsně poté, co proběhlo 9. září roku 2001. Můžete si říct, že to přece nemohli stínout nějak ovlivnit, když prostě měli zhruba dva měsíce na to, aby to ovlivnili. No, mohli. Mohli totiž vystřihnout jednu velmi důležitou věc, 
která v tom v té hře měla být, a to bylo letadla. Abyste nemohli vzít letadlo a narazit s ním do nějakého vysokého baráku, tak oni to letadla odebrali a nechali tam jenom jedno jediný, který se jmenoval Dodo. To letadlo nemělo křídla, ale trošku se s ním dalo lítat. Takže skutečně někteří experti dovedli lítat i v této hře. To město už konečně začíná trošičku žít. Už je to město, ve kterém, jako když, se, když to auto zastavíte a stoupnete si na roh nějaký ulice a rozlídnete se kolem sebe, tak už to za něco stojí. Už to je prostě trošku zajímavý i pro toho pasivního hráče. Líbilo se jim to natolik, že použili úplně stejný engine a dneska je to neuvěřitelný, o rok později udělali úplně stejnou hru a dokonce hru ještě větší. Hru, která se jmenovala Grand Theft Auto Vice City. Vice City je jedna z těch her, na kterou se hodně dobře vzpomíná, protože měla takový velmi jedinečný styl, styl 80. let. Funkčně se ale v této hře oproti GTAčku trojce nemění vůbec nic. Opět tam jezdíte po tom městě, plníte úkoly, střílíte, užíváte si to. No ale poprvé tam funguje nějaký koncept dne a noci. Den a noc se samozřejmě střídala i v Grand Theft Auto 3. Ale když padla noc v GTAčku trojce, tak se vůbec nic neměnilo. To město žilo furt stejně. Tady, jak vidíte, inspirace Miami z 80. let. Když, se, když padne na to město noc, tak se rozzářejí neony. Pochopitelně je to nějaká umělecká, jako umělecká licence toho, že oni to chtěli připodobnit seriálům jako třeba Miami Vice. A to město vypadá jinak. Chová se stejně, ale vypadá jinak. A dokonce v této hře, pokud si pamětníci vzpomínají, tak v této hře se dali kupovat i nemovitosti. Čím pádem, nejen že to jako přinášelo nový mise do té hry, novou možnost výdělku peněz, a taky jste si víc všímali toho, kam jedete, když potřebujete uh, tu nějakou nemovitost koupit. Vždycky, když jste si ji koupili, tak jste si ji prohlídli. Měli jste z ní radost, protože jste na ní dlouho vydělávali. Pak jste uh, si říkali, aha, teď konc nemám co dělat, nemám žádnou misi, no tak si pojedu teď konc tady rozvážet pizzu třeba, protože jste si koupili pizzerii. Tahle ta hra vyšla v roce 2002. Autoři dva roky usilovně pracovali na tom, aby mohli přinést ale něco opravdu revolučního do této série. Nebude to možná vidět úplně na první pohled, ale Grand Theft Auto San Andreas, který vlastně vypadá úplně stejně, opět běží na stejném engineu, tohle je ono, tak Grand Theft Auto San Andreas už je o krok dál oproti jak Trojce, tak Vice City. Poprvé v té hře nejde jenom o nějaký ostrov, a to je vlastně důležité zmínit, jak v Grand Theft Auto 3, tak v Grand Theft Auto Vice City ty města jsou obehnaný vodou, abyste z nich nemohli utíct. Dokonce ta postava ani neumí plavat, abyste to nemohli přeplavat. Tyhle ty limity vlastně v San Andreas už nebyly. Tak trochu. Byl to ostrov obehnaný vodou. Na tom ostrově bylo město, nejedno. Bylo tam město, které připomínalo San Francisco, bylo tam město, které připomínalo Las Vegas a bylo tam město, které připomínalo Los Angeles, ve kterém se odehrávalo toho nejvíc. Mezitím byl spousta míst, kde se neodehrávalo vůbec nic. Bylo tam prostě pluh, pusto, prázdno, jak můžete vidět tady. Byl tam nějaký venkov taky, ve kterém se odehrávalo pár misí, ale to, to gro té hry bylo vlastně v těch městech. A poprvé, tady to zrovna je vidět, poprvé v té hře, v té sérii, Dáv, začaly dávat smysl dálnice. To bylo vůbec poprvé, co se v, v sérii Grand Theft Auto dálnice objevily, protože kam byste jezdili v tom Vice City, kam byste jezdili v té trojce. Tam nebylo kam jezdit po těch dálnicích. E, města začaly navazovat na to, co je okolo nich. Zatímco předtím jste mohli prostě jenom jezdit po těch ulicích a v těch ulicích se ztratit a bylo to super a strašně jste si to užívali, tak tady jste z toho města poprvé mohli vyjet ven. Ale... To nebyl ten směr, kterým se autoři vrtli dál. V roce 2008 totiž vyšlo Grand Theft Auto 4, který se vrátilo k tomu konceptu toho jednoho města. Opět se vrátili do Liberty City, který použili už v jedničce a v té trojce. A řekli si, co kdybychom udělali to nejlepší možné město, které je ve hře možný udělat v té době. To znamená, že ta hra zachází do skutečně absurdních detailů někdy. Například, jeden příklad za všechny, když v té hře je noc a začne se rozednívat, tak v tu chvíli vyjedou popeláři. Řeknete si, no, no jasně, že vyjedou popeláři. Jenže v těch hrách to takhle jasný nebylo. 
těch hrách to bylo něco nového, něco, co jako s, s čím jste se nesetkávali. V těch hrách to dokonce, nebo konkrétně v téhle týře, to došlo tak daleko, že když jste tady se postavili na ten chodník a tady jste se podívali, co, co se kolem vás děje, tak tam lidi někdy se jako třeba hádali, že jako auto narazilo do jiného na těch křižovatkách, vystoupili z toho auta, zašli prostě po sobě křičet, přijeli tam policajti, zašli to řešit, přijeli tam třeba i nějaký paramedici, když tam byla nějaká nehoda i s nějakým následkem, ale z hlediska toho, kdybychom si to jako dali čistě na papír, tak to město je opět obehnaný vodou. Sice je rozdělený na tři části, je tam i dálnice, abyste mohli mezi těma částma dost snadno projíždět, ale zase je to jenom jedno město. Tak si autoři řekli, a co takhle, kdyby jsme překonali sami sebe? A udělali Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 je jejich největší hra. Ta hra vyšla poprvé v roce 2013 a konstantně vyhrává hru roku, protože každý rok vychází nová verze. Ale je to furt ta stejná hra. Kompletně vymodelovali jednak město Los Santos, vymodelovali ho v velikosti, která lehce připomíná tu Grand Theft Auto 4, no a přidali si k tomu ještě ten venkov z toho San Andreas. Celá ta kompletní mapa, Dan tady mluvil tuším o 3x1 km čtvereční, tak celá tahle mapa má 80 km čtverečních. Takže ty si skutečně mákli, když na této mapě pracovali. No a důraz byl jak na to, aby to hezky vypadalo, že má to vizuální, nějaký potěšení, tak i funkčnost. Ale ta funkčnost se spíš šla jako vlastně dozadu, protože to nebylo zase tak moc odlišný od toho Grand Theft Auto 4. Co se týče čistě toho, když jste viděli, když jste mohli porovnat ty záběry ze 4 a z 5, tak jsou tam křižovatky, jsou tam dálnice. Ale není tam nic jako navíc, není tam nic navíc, ale ono to dává smysl, protože už v té 4 to bylo tak skvělý, že vlastně jste se tím mohli jenom kochat. Vystoupili jste někde na náhodné ulici, odmysleli jste si teda to, že někdy ty ulice na sebe úplně nenavazují a někdy to nedává smysl z toho urbanistického hlediska, ale, ale ty, ty hry jste si dovedli zapamatovat. Dovedli jste si díky tomu jako najít cestu i bez té GPSky, což je systém, který do her obecně taky zavedlo k GTAčko. Prsknete si nějaký bod na mapu a najednou koukáte jenom tam doleva, nekoukáte vlastně před sebe. Koukáte tam doleva dolů na tu minimapičku, abyste vlastně se dostali na nějaký místo, kam chcete. No a to je vlastně závěr této série, v této chvíli. Autoři sice pracují na dalším Grand Theft Auto, na dalším Grand Theft Auto, který má, podle toho, co se proslýchá, tak má propojit vlastně opět Liberty City, Vice City a San Andreas, speciálně teda to má být to Vice City, protože dokonce unikly nějaký záběry z hraní, No a fanoušci pochopitelně si přijou ten návrat do toho Vice City, ale budete si muset počkat, protože nějaký hacker ukrad spoustu věcí, které být ukradený neměli, takže si počkáme nej, nejdřív do roku 2024 a já si jsem stoprocentně jistý, že to nebude poslední hráčko. Děkuji za pozornost. Super, díky moc. Já si pamatuju, že moje první GTAčko bylo Vice City, ale v San Andreas jsem se vždycky pustil Kairos a lítal jsem po okolí. Každopádně já teďkom přivítám Vladimíra Vilémovského a přesuneme se o 55 let do budoucnosti se Cyberpunk 2077. Tak hezký večer, zdravím. Já mám pro začátek, takhle, tam moje prezentace bude trošku taková jakoby obecnější, protože jsem grafický designer, jsem user interface artist a budu se bavit spíš o nějakém jako širším kontextu a na základě respektive budu rozebírat naší art bibli. Takže budu mluvit o pilířích z vizuálních, z kterých je vlastně naše Night City postavený. Tak jestli můžu poprosit o první intro klipík, takovej beep beep.
Tak jo, děkuji. To jsem si nemohl odpustit na takhle velkém screenu, prostě neukázat něco podobného. A tak jo, takže budeme se bavit o cyberpunku, nějaký představení o sobě už jsem udělal, takže můžeme klidně přeskočit dál. Um, Tady bych rád zmínil pár věcí, které nás do určité míry vymezují oproti projektům, o kterých mluvili moji předřečníci. Cyberpunk je futuristická hra, retrofuturistická, tudíž je to město v realitě, která neexistuje, tudíž vlastně my jako tvůrci se nemůžeme nutně odkazovat na nějaký realistický město, skutečné město, jeho rekonstruovat a brát ho jako předlohu. Takže co pro nás existuje jako předloha? U nás existuje žánr jako, jako takovej, což je cyberpunk, jak jsem zmínil, je to retrofuturistická vize budoucnosti. Tady jsou nějaký klíčový díla, který vlastně ten žánr ustanovují, tak to jen tak pro vysvětlení. Možná někdo v publiku neví, co je cyberpunk, tak jenom totálně ve zkratce tři základní pilíře, které se prolínají celým žánrem, jsou dystopická budoucnost, pak virtuální prostor, nějaký kyberprostor, který vlastně nabírá na dominanci na úkor vlastně reality. A třetí aspekt, který je cyberpunku vlastní, jsou augmentace vlastního lidského těla, což znamená prostetika a nahrazování lidských částí těla umělými. Tak to je cyberpunk. Ale abych toto ještě trošku rozvedl, jelikož jsme nezačínali úplně na, na, na zelený louce, my navazujeme na dílo Mike'a Ponsmitha, což je otec deskové hry Cyberpunk 2020. Tudíž tady vlastně můžete vidět, kde celé naše město začalo v takové jako úplně nejschématičtější vizi pro hru, kterou hrálo pár gíků kolem stolu. Tak tohle je úplný začátek. Co se týče našeho města, tak jako cyberpunk desková hra má svého otce Mike'a Ponsmitha, tak naše město Night City má svého otce, což je Richard Knight. Richard Knight. Je to ve své době vizionář, architekt se snahou ve světě, který vlastně není nepodobný, nebo takhle nemá nepodobný problém jako náš svět, kdy vlastně je tam nějaká ekologická krize, je tam velká recese, svět je jako velmi nestabilní místo. Jeho vize byla v, v tom, do tohle světa postavit nějaký megapolis, město, ve kterém by se dalo žít, ve kterém, který by bylo velmi jako ide, takhle utopistický ráj, úplně, abych to jako schrnul. No a to byl jeho cíl, tudíž začal tohle město budovat postupně. Abych tady nakreslil jakousi paralelu s realitou, tak v realitě máme někoho jako Oscar Niemeyer, jeho snahy, respektive jeho životní dílo je velmi podobný. Není to teda dystopická budoucnost, je to realita, je to realita Brazílie, kdy úkolem vlastně bylo přestěhovat hlavní město z Rio de Janeiro do Brazílie. Tak to je taková jako reference na realitu. Ano, tady se dostáváme k hlavnímu titulu, tady té prezentace, o čem bude, a jde o roli Night City. Co to pro nás znamená ve studiu? v týmu. V první řadě je to příběh, je to příběh nejenom města, ale i světa, jelikož je vlastně koncentrovaný a skrz to město je reprezentovaný. A jak jsem zmiňoval na začátku pár vizuálních pilířů, které jsou definované v naší Art Bibli, což je takový navigátor pro úplně celý tým, ať jde o umělce, o artisty, kteří dělají charaktery, kteří dělají cokoliv jiného, včetně města samozřejmě. Asetů, jako jsou vozidla, jako je fashion, úplně všechno. Tak tohle jsou ty základní pilíře. A z čeho vycházejí? Vycházejí z historických dob, respektive ze zlomových momentů ve světě cyberpunků. A do detailů se pustíme za chviličku. A takhle. Takže první, první styl, který máme definovaný jako kitsch, to je německý překlad slova kitsch, takže od toho si už něco představit dovedete. Tady je takový jako maličký náznak historie. Kitsch je styl, který vlastně vychází z minulosti, táhne se až někam do 90. let. Kitsch je jakási konsekvence, jakási návaznost na, na, na konzumerismus, jakási oslava konzumerismu a 
jakási finální destinace, jak, jak moc, jak daleko vlastně člověk může zajít v, v nějakém jako sebeprofilování se a hledání té své vlastní identity. A skrz konzumerismu, skrz nakupování nenutně úplně nej, nejdražších produktů, jelikož je to styl, dejme tomu něčeho jako střední, nižší třídy, tak, tak i vypadá. Tudíž materiálově se tady bavíme o plastových, masově produkovaných um, objektech, denní potřeby, um, módy um, a tak dál. A co se týče nějaké jako identity, tak jde o to najít si tu, ten svůj, ten svůj uh, osobní vizuál. Um, a zároveň je to jakási reflexe na trendy, které, které probíhají v v cyberpunkovém světě, což není zase nepodobný jako naší realitě, kde je to vymezování oproti korporátům, oproti týdle sociální vrstvě, která si postupně usurpuje a zabírá ten vizuální, nebo ten vizuální ten prostor vlastně obecně. Takže tohle je taková jaká, jakási rebelie, jakýsi vzdvihlej prostředník korporátnímu šimlu. Pak tady máme ještě dva takové jako technologické výdobytky, doby, které ovlivnily vlastně všechny styly, počínají kitchen. První, co už jsem na začátku zmínil, což jsou cyberware. Je to, tak v naší době jsou to prostetické náhrady končetin a td. Ve světě cyberpunku to není pouhá praktická náhrada něčeho, o co člověk přišel v nehodě. Naopak stalo se to součástí subkultury, stalo se to součástí vlastní identity. Technologicky vlastně je to výrazně vyspělejší, než co si umím představit jak v, v, naší, v naší realitě. Tak to je o cyberwareu. A druhý klíčový moment, technologický vynález, který se zrodil v roce 2007, ve fiktivním univerzu cyberpunku, je brain dance. Možná někdo z vás neví, co brain dance, tak to jako jenom lehce schrnu. Je to něco jako virtuální realita na steroidech. Není to pouze audiovizuální zážitek, čehokoliv, co si pustíte na, na, na brain dance rozhraní. Jsou to nahrané jedna ku jedné lidské zážitky, lidské emoce a skrz tohle skrz tuhle technologii si jakýkoliv konzumer vlastně může prožít jakýkoliv váš zaznamenaný zážitek. Co to znamenalo ve světě vlastně kulturní revoluci pro, pro chudé a pro nižší, nižší třídy to byl vyložen jako eskapismus a jakýsi útěk od té poměrně jako drsné reality, které musí čelit v dystopické budoucnosti cyberpunku. Jak jsem zmiňoval, je to styl, který vyloženě oslavuje, oslavuje konzumerismus a, a nějakou jako lásku a potřebu kupovat a vlastnit věci a jima se i obklopovat. A co se týče architektury, tak máme v městě v Night City dvě čtvrti. Je to Chinatown a, a Japantown. A co se týče urbanismu těchto konkrétních čtvrtí, na které se koukáme, tak je to něco, co Dan zmiňoval, že vlastně města nechceme stavět tak, aby, aby se v nich člověk ztratil, aby se v nich dobře orientoval. Tak tohle je totální opak, jelikož cílem, cílem těchto čtvrtí postavených ve stylu Kitch je dezorientovat a vlastně totálně zahltit toho, toho člověka, který se v nich který se v těch čtvrtích vyskytuje s jedny, za jedním jediným prostým účelem, aby tam strávil více času a aby tam utratil víc peněz, což v našem světě jsou eurodolary. Je to styl make-upu a party páteční noci zahalené v, v, neonových, v neonovém světle reklam a, a, a a marketingové, marketingových produktů, řekněme. Kdybych to měl zase trošku jako překlopit do reality, tak je to, jako kdyby, když si představíte Las Vegas, tak jak by to asi vypadalo dítě, kdyby Las Vegas mělo dítě s, s Kabikuči, což je taková ta typická, velmi známá neonová čtvrť z Tokia. Tak tohle je náš kič. Noční život, pestrobarevné barvy, co se týče oblečení produktů a tak. A je to vlastně ten hnus města a doby a té deprese skrytý pod tím make-upem těch pomyslných neonů, které to celé zakrývají tím jakože, jakože krásnou fasádou. Dobrý, jsme dál. Entropismus, to je druhý náš styl. 
Jak jsem zmiňoval, všechny, všechny naše éry jsou zakotvené v, v jakýchsi historických událostech a pro entropismus je to velmi jako klíčový zlomový bod pro celý svět, což je čtvrtá válka korporací, která proběhla někdy mezi lety 2020 a 2023. Výsledek byl, že globalizovaný svět, tak jak ho známe, přestal existovat. Vlastně se rozdrobil na, na spousty různých menších regionů nepropojených. A jak už to tak u válek bývá, tak to vygenerovalo velké množství chudých lidí, respektive chudí na, na, na planetě se výrazně rozrostla o mnoho, mnoho milionů na hlavu. A jak, jak na to reagoval svět? Tak možná takhle na začátek. O, o čem je vlastně ten styl? Jakmile prostě skončí válka, tak bojujete o veškeré zdroje, tudíž se snažíte být co nejefektivnější s, s nakládání a, a s užitkováními těchto zdrojů. Je, je to styl vlastně do it yourself, je to o přežívání, estetika je něco, co absolutně nehraje prim, je to totálně sekundární funkce, je první. Jakmile ten nástroj, auto, budova splňuje účel, tak je to v pohodě. Jak to vypadá, je úplně, úplně nepodstatný. A abych zase nakreslil nějakou paralelu k, k architektuře, respektive k, k nějakému městskému plánování, tak jak, jak svět cyberpunku reagoval na tu poválečnou situaci? Uh, nastartovala se něco, čeho, co bychom mohli nazvat průmyslovou revolucí 3.0, Tudíž se to velmi jako nostalgicky obrátila pozornost na industrii, na těžký průmysl a materiálově konstrukčně se tady bavíme o betonu, železobetonu, o cihlách a tak, a tak podobně. Ale nebyl by to svět cyberpunku, aby se věci trošku nezvrhly, respektive aby se představa o průmyslové revoluce 3.0 neúplně naplnila, což se ukázalo velmi záhy, že veškeré ty továrny, které do sebe nahnaly ty chudé a vlastně spoustu populace, tak se ukázaly být velmi krátkonohé a moc dlouho se jakoby neudrželi, velmi brzy začaly krachovat, jelikož jejich aplikování, respektive produkty, do kterých, do kterých vložili tu svoji jako vizi, ty své snahy, tak se neúplně potkali s, s potřebami světa. Tudíž, co vzniklo, co vzniklo byla i vlastně ještě větší míra chudoby, která totálně zahltila město. K tomu, kdo vlastní to město, kdo vlastně převzal do znační míry kontrolu a moc, k tomu se dostaneme v další kapitole, ale ti mocní museli nějakým způsobem reagovat na tu nastalou situaci, kdy vlastně z těch několika industriálních čtvrtí se vlastně staly chudinské čtvrtě, které si převzali pod svoji kontrolu kriminální živly, gengy, jelikož všichni ti zaměstnanci, ti, ti, ti dělníci industrie vlastně přestali respektive ty, ty instituce přestaly fungovat a, a vlastně se ty čtvrtě úplně vylidnily, takže si je vzali pod svá křídla tyto, tyto, tyto nekalé živly. Um, ale abych se vrátil zpátky, na co se koukáme, tohle je megabuilding, což je jakási, jakýsi koncept a vize postavení, můžeme tomu říkat, jako lidské úly, takové jako lidské, nebo lidské, takové jako houby pro město, O což, což koncepčně šlo o to, aby se korporáti zbavil, aby to město trošku vyčistili. Pořád je to cyberpunk a dystopie, ale ještě pořád nejsme jako ve stavu, že by problém přelidněnosti města mohli řešit nějakou jako genocidní otázkou, k čemu nemají daleko, ale ještě pořád to není úplně košér. Jako Takže jedna z metod, kterou se snažili ty lidi z toho města dostat vlastně trošku tomu městu ulehčit, jelikož i těm bohatým se nežije moc dobře v městě, kde se všude válí zdrogovaní lidé, kde vlastně roste kriminalita a vlastně komplikovaně se tam dělá obchod. A tak se pokusili přijít s těmito úly, což jsou funkcionalistické, brutalistické budovy, stojící vlastně na jednom pilíři. Je to vlastně město v městě. Idea je, že absolutně veškeré lidské potřeby jsou naplněny touto jedinou budovou. Takže je to takovej 
neskutečně velký panelák. Člověk tam najde veškeré potřebné vyžití, alespoň podle, podle konceptů. Takže tělocvičny, restaurace, práce, je to cyberpunk, takže střelnice a tedy. Vlastně veškerá sociální vybavenost by měla být pokrytá v, těch, v těchto, v těchto megacities, megabuildings. Neomilitarismus. Korporát, respektive korporátní sociální vrstvu, už jsem párkrát zmínil. Je to jako jedna z, jeden z našich dalších pilířů nevyhnutelně. A stejně jako entropismus, tak i, i korporáty, i ty největší společnosti, které si postupně rozebírají ten veřejný prostor, jak jsem už zmiňoval, čelili určitý krizi, respektive velký krizi, jako po každý válce, takže vlastně byly do značné míry sražení na kolena, ale na rozdíl od obecné společnosti, tak pořád jsou to korporace, které si už nahrabaly velmi, množství, velmi velké množství zdrojů, takže nějaké rezervy měly a poválečná situace pro ně znamenala vlastně jednoduchou věc. Chtěli se vrátit zpátky na ty svoje trůny, ještě víc si chtěli uzmout z toho mocenského a majetkového koláče celého světa. Takže jejich, jejich motivace byla vrátit se zpátky větší, silnější a ještě, ještě, ještě bohatší. Tak to je, to, je, to je jejich motivace. A jak, jak se k tomu postavili vizuálně a architektonicky? Jak jsem zmiňoval, jako entropismus je tady jeden styčný bod, což je snaha být co nejefektivnější a nejlíp nakládat se zdrojema. Klíčový rozdíl je v tom, jak velký jsou ty zdroje. Pro neomilitarismus je to vizuálně něco, co odráží nejenom ten aspekt, ale i i celou symbolickou rovinu toho, o čem, o čem korporáty vlastně jsou. O čem korporáty jsou? Korporáty jsou Společnost, ve které je vlastně spoustu zaměstnanců, je tam nějaký potenciální kariérní růst. Čeho se nejvíc cení v korporátu? Je to lojálnost, je to pracovitost, je to efektivnost a je to vlastně ta, ta lojalita ke korporaci, u které vlastně pracujete. Jak se to promítá do vizuálu? Jde o dominanci, jde o to ukázat, kdo, kdo tady vlastně jakoby vládne, kde jde tady o to ukázat, že jak jsem zmiňoval vlastně, že, že ty korporace se vrátily silnější a, a, a lépe připravené na budoucnost než předtím. Je jakož důležitá věc, jak skončila vlastně ta čtvrtá válka korporací. Skončila tím, že v Night City v samém centru města proběhl teroristický útok, který srovnal se zemí dvě věže. Vlastně je to velmi jako podobná paralela k 11. září. Arasaki. Arasaka to je jedna z největších korporací, které existují v našem světě spolu s Militechem. Takže vlastně architektonicky se snažili, nebo architektonicky jde převážně o to, ochránit veškeré zájmy, které jsou v jejich budovách, tudíž se tady už vidíme Corporate, corporate, corporate Plaza, kde je to vlastně takový jako epicentrum. Tady přesně proběhl ten útok. Tady to je přesně toto centrum, který bylo srovnaný se zemí. A tohle je už, už jak vypadá po tom, co se korporace vrátily zpátky. Jak vidíte, ta budova vpravo nemá žádná okna. Je to totálně bunkroidní, abych tak řekl, architektura, což přesně, což přesně lícuje s tím, o co, o co, o co, o co korporátu jde. Za prvý zbuzovat respekt ukázat, že proniknout do podobného bunkru, znovu provést nějaký podobný teroristický útok je vlastně nemožné a jde o ukázku moci a, a autority. Tady jsme v, v interiéru, zároveň co se týče konkrétně této čtvrti, tak je to demilitarizovaná zóna, což znamená, že korporátní kartel tady vlastně má jakousi nepsanou, nepsanou dohodu že sem se prostě nechodí, sem se jakoby nesmí, je tam vlastně jejich vlastní armáda, která dodržuje a vymáhá tady, tu, tady ten klid zbraní, aby přesně korporáty mohly uzavírat obchody, aby tam mohly plánovat své operace a být ještě více efektivní ve vydělávání svých peněz na úkor společnosti. A jinak ještě takový jako maličkej náznak, odkud vlastně symbolicky vychází ta estetika, strohá, černá, minimalistická, velmi efektivní, velmi ergonomická, praktičnost je důležitý aspekt. A co týče toho symbolismu, tak vychází tady z, ze serveru umělé inteligence Mikoči, takže to je jen taková 
reference, reference okraj, okra, na okraj. A náš poslední styl je Neokyč, a jako všechny ostatní je svázaný s jednou událostí, což je konec unifikační války. Unifikační válka ve zkratce je, je snaha americké federace, respektive americký New United States, nové americké státy, zase zpátky sjednotit ty ostatní rozdrobené regiony celé, celého kontinentu pod svoji vlastní vládu, vlastně nějakým způsobem točit centrálně řídit. Tohle se nepovedlo, tenhle konflikt unifikační války vlastně končí v Night City, což je jedno z nejvýznamnějších měst na kontinentu, který máme. A fede, jak, jak to vlastně bylo, federační, federační armáda nastoupila do Night City a snažila se ho zabrat, ale Night City povolalo vlastně na pomoc si korporáty, což v tomto případě opět Arasaka, což vlastně ve výsledku jenom umocnilo a ještě, ještě více ustanovilo vlastně pozici korporátu v Night City, konkrétně Arasaki, jejich vliv. Co to znamená pro Neokyč? Pro Neokyč to znamená, že město zůstalo samostatné, byť jako v cyberpunkových konturách to neznamená to, co si můžeme představit nějakou jako liberální svobodu. Je to tak, že vlastně lokální, lokální vláda vlastně chřadne a postupně přichází o, o, o nástroje, jak se o to město starat a jeho zpravovat a to si přebírají ty korporace. A každopádně z korporací vychází nejbohatší část populace takových těch pomyslných 1% absolutní vrchol rozevřených nůžek sociálních. Proč Neokyč? Neokyč s Kýče má podobné to, že se vymezuje oproti uniformitě korporátu. Pro Neokyč je to trošku něco jiného, jelikož je to takhle symbolické je to něco jako srovnávat perly a plastové korálky. Jak jsem, jak, jak jsem zmiňoval, je to doména pouze těch úplně nejbohatších, těch nejbohatších ve smyslu, že uh, už jsou unavení z, z korporátního vizuálu, z korporátních identit a chtějí se vymezit, tudíž uh, ten kyč uh, a nějaká, jakási rebelie oproti, oproti korporátnímu stylu je, je, je mu vlastní a, a, neo, uh, a to bohatství, co to znamená? To znamená materiály, které jsou absolutně nedostupné na planetě, jsou to a přirozené materiály, jako je dřevo, drahé kovy, jako je platina, jako je zlato. Esteticky pro nás je to po, jako pro studio, pro tým, pro výrobu ať už lokací, tak i, i, i pro priet, jako jsou fashion a tak dál. Je to fialová barva, takže tohle je ta kombinace, což vlastně asoci, asociovaný máme vždycky s luxusem, fialovou barvu. A možná si můžeme přejít tím pádem do čtvrtě, která Uh, nejlépe vystihuje, o, o čem, uh, čem neokyčuje, respektive kdo si ho může dovolit. Uh, je to čtvrť, která se říká North Oak. Um, je to čtvrť, která je okamžitě rozpoznatelná ve srovnání se zbytkem města, je, neboť se nachází na, uh, uh, nahoře, uh, uh, ze které se na to město uh, zhlíží. Uh, Čím dalším se vymyká, vymyká se zelení, vymyká se uh, faunou a florou, uh, která vlastně ve světě Cyberpunk neexistuje vlastně. Uh, bavíme se o světě, který je uh, po ekologické katastrofě, to už je po, po, po bodu zlomu, který nás teprve čeká, snad třeba tam ani nedojdeme, doufejme. Um, v Cyberpunku tak, 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 takový štěstí neměli. Tak je, ještě jenom trošku dokončím uh, k té architektuře. Je, je, to, je to doména jenom nejbohatších, uh, je to vlastně doména, kterou vizu v městě můžete potkat pouze v majetcích, tak no, ještě trošku jinak, v architektuře, která je osobním vlastnictvím, tudíž je to vlastně doména vilový čtvrti, konkrétně tady North Oak, architektonicky je to jakási fúze dekor, art deka, je to velmi jako elegantní, samozřejmě to využívá veškerý materiály, který jsem zmínil, stejně jako celý Neokyč, vlastně každá věc je absolutně unikátně vyrobená na míru, je to artefakt, je to něco, co je srostlý, co je totálně autentický pro konkrétního majitele, konkrétní osobu, která to vlastní. A tyto vily jsou designované jenom těmi nejprominentnějšími architekty své doby. No a to je tak, tak zhruba ve zkratce náš, náš neokyč. Dekadence, jakási jako 
snaha, nebo snaha vlastně jako využívání těch jako nez, nezměrných zdrojů, které mají a užívání si jich na, 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 na plný koule, co, co svět dovolí. A, takže to je, to je náš, náš neokyč. No a tím už vlastně směřujeme ke konci. Tyhle styly jsou vlastně pilíře, na kterých je postavený celé město. Každý z nich zastrupuje nebo reprezentuje určitou nejenom sociální vrstvu, ale i historickou událost, na kterou je, na kterou je svázan, se kterou je svázané. A ta distribuce skrz město není úplně jako... Nejsou tam totálně jako velký předěly. To město je jako velmi precizně konstruované, aby přesně ty chudinské čtvrtě postupně se přelévaly do jakési, jakéhosi předměstí. A ještě před tím předměstím jsou ty, jsou ty industriální zóny. A postupně se dostáváme až, až k, k, k městskému centru, což je, což je ta černá koruna nad městem neomilitarismu. Takže, takže tak. Um, to je za mě všechno. Můžeme přeskočit na poslední slide a děkuji za pozornost a za pozvání. Tak díky za prezentaci a za odvedení do čtyř stylů uh, Night City. Já poprosím kolegy, aby donesli židle a poprosím Vladimíry, jestli se připojíš do diskuze. Dana a Jaromíra. Um, pro vás všechny, co se chcete když tak na cokoliv zeptat, tak zvedněte ruku a uh, poprosím ještě na mikrofon. Zatím nevidím žádnou ruku nahoře, tak já se zeptám, přemýšlím, čím začít. Jestli začnu chronologicky podle těch her, co jsme slyšeli, nebo začnu obecně, na co můžete odpovídat vždycky všichni tři. Mně napadla taková otázka, když jsem vlastně koukal na tu poslední prezentaci, na ty čtyři styly, um, že jeden sociální geograf, Ed Soja, vlastně psal takovou teorii, která se jmenuje Patchwork City, která popisuje hlavně jako západu americký města, kdy jsou to vlastně čtvrti, které na sebe jako neúplně navazují, nejsou promixovaný, tak jak je známe třeba jako z východního pobřeží nebo od nás z Evropy. A jsou vlastně jako do určité části dost segregovaný a přesně se jako, jako jsou dost odlišený tím vizuálním stylem. A mě k tomu vlastně napadlo, jestli když se vyrábí ty hry, jestli jsou jako nějaký studia, který se přímo takhle inspirují nějakou urbanistickou nebo architektonickou teorií, napadá mě třeba jako Garden Cities od Eworda Howarda, kdy to je vlastně jako cirkulární město, tak jestli chcete nějak odpovědět, a vlastně bych na to klidně jenom ještě do, do, navazal, jako jestli je role architekta a urbanisty při navrhování her jako důležitá. Protože myslím si, že tady Dan Vávra úplně nebude souhlasit, ne? Teď já jsem říkal, že my máme. Jo? Máme několik architektů ve firmě a, a urbanismus fakt jako řešíme. Vlastně, jak vznikají ty mapy jako úplně od začátku? Jestli je prostě někdo, kdo vezme nějakou teorii, nebo jestli se to vyrábí příběhové podle toho, podle té hry? Já možná teda můžu začít. Uh, jelikož vlastně já jako user interface nejsem úplně tvůrce těchto věcí, což znamená, že já jsem si to musel trošku nastudovat, abych byl aspoň jako trošku v nějaké jako erudici být schopný o tom mluvit. Uh, a Musím říct, že u nás ve studiu jsme měli nespočet konzultací s urbanistickými plánovačema, plán s urbanistickými architektama. A tudíž vlastně to, to město dává velmi dobrý smysl. Až mě to jako překvapilo, jak jsem si vlastně studoval ty materiály, jak jsem si lítal tím městem a jak to vlastně dávalo velmi jako logický, logický zážitek a logicky to spolu jako na sebe navazuje, logicky se přechází z toho, z té jedné zóny, z těch jako distriktů, který jako sami o sobě, každý z nich si nese jako velmi zajímavý příběh vlastně. Kdybych já tady mohl jako polítávat tím městem, tak můžu rozebírat každou z těch čtvrtí, jak se jako vymezuje vůči té druhý, jak tam vlastně jako psychologicky funguje ta čtvrť sama po sobě, o, o sobě pro ty samotní obyvatele a pro obyvatele, kteří jsou jí, jí, jako blí, nejbližší sousedi. Přesně ta dynamika toho, kdo jsou jako ty nejbohatší, ta dynamika toho, kdo jsou tady ty korporáti a ta dynamika toho, kdo je to jako fakt ta spodina, která si jako neokyč úroveň společnosti může zažít maximálně skrz brain dance. Ale jak jinak je to nedosažitelné. A v tom plánování toho města je to vidět. A, a to mě vlastně dost překvapilo a no, překvapilo, překvapilo, no, moc milé, f, f, takže kudos dost týmu. Dane, chcete něco? No, já bych říct, že Cyberpunk mám rád od začátku, když ho ještě všichni hejtovali a, a, 
A řídím. To, to mě to znám dobře, ale vlastně mě i taky překvapilo, jak moc to jde do hloubky některé ty věci. I když mě to od začátku přišlo jako fakt dobře postavený relativně. I když teda občas je to buliště zbytečný. Ale jak jsem říkal, my máme jako u většiny her, na kterých jsem dělal, jsem si ty plánky dělal já. Takže jsem si ten jako architektonický research a do vzdělání jsem si teda udělal jako sám asi, ale takže většinu map tady těch zásadních lokací jsem minimálně z dělal já. Teď tam prostě máme fakt člověka, který se tomu věnuje a vlastně ty věci moje přebral a teď jako je tam dolaďuje do konce. Tam samozřejmě je potom ještě že jo, dost často problém, aby to bylo hezký a zároveň koncentrovaný, protože přesně, že v reálu, kdyby člověk měl dělat jako hru z Prahy, tak jenom prostě nějaký centrum Prahy má prostě kolik? Třikrát tři kilometry, možná do jestli nevíc. A vlastně většinu toho tam člověk jako fakt jako nepotřebuje. To znamená to samé jako v cyberpunku, kde, kam je další krok, že jo? Má se jít chodit do každého baráku? A co by tam člověk jako dělal, že jo? To znamená, uděláme centrum, kde jde jít do každého obchodu a co v těch obchodech bude, že jo? Co, co ten hráč jako potřebuje v rámci té hry nakupovat. Jo? Kromě zbraní, žrádla a nějakých jako v oblečení, tak vlastně nepotřebuje si nakupovat 90% věcí, co člověk v obchodě najde. Takže ty obchody budou, i kdyby byly plný. Takže to, to je jako takový problém, že tady ty věci člověk musí třeba odfiltrovat, když to dělá, e, nějakým způsobem to simplifikovat a podobně. Ale řekl bych, že lepší hry, což zrovna Cyberpunk, i třeba GTAčko. GTAčko 5 je taky by the way hra, že, kde mm, už jenom z nějakého konkurenčního výzkumu, když to vyšlo, tak jsem u toho fakt seděl úplně konsternovaný. Uh, a vlastně mi přišlo strašně líto, že tam člověk taky odjede někam, tam je prostě město, bokem někde v krajině, vypadá to úplně bombastické, prostě úplně neuvěřitelné, člověk si vyjede na kopec a počká na východ slunce a jenom čumí, jak vychází slunce za kopcem. Ale vlastně se v tom městě děje úplně hovno. Že prostě, dokud tam nepřijde na misi, tak tam je absolutně mrtvo. Vlastně, jakože chodí tam lidi, ale vlastně nic tam není interaktivní. To je až skoro jako škoda. Jo? Až skoro určitě je to škoda. Že prostě, ale to, to, já vůbec nechápu, jak to dají dohromady. Jako vlastně i ty první GTAčka, nebo ty první, ty tři, čtyři vlastně udělali třeba za dva a za čtyři roky respektive. Já vůbec nechápu, jak to dají dohromady. No tak tam je vlastně velmi klíčový rozdíl v tom, že Rockstar na tom pracuje od svých počátků, znají velmi dobře technologie a znají velmi dobře to, co dělají. A takže vlastně tady vlastně něco, co se stane, pak když vydá studio jako CD projekt, hru s otevřeným světem z Megacity, který je několika vrstevnatý, který nemá pouze jenom tuto spodní patro, ale má jich tam mnoho, tak jsme pak srovnávaný, srovnávaný se studiem jako je Rockstar. A Rockstar ty tu, ty tu formuli znají od začátku, to GTAčko prostě od té první řekněme, od třetí hry, vlastně staví a jenom rozšiřuje ten koncept, který mají. Zároveň je to několika tisíci hlavý studio. A pak my, jako CD Projekt, vydáme vlastně Cyberpunk, na kterém pracovalo ani ne tisíc lidí. A jsme konfrontovaní s takovýmhle molochem, že jo? Takže vlastně to je takový jako docela vtipný. A vlastně to ale ukazuje, proč to GTAčko vypadá tak, jak vypadá. No. Jako ale ono od těch GTAček je to hodně spojený s nějakým technickým vývojem, protože jak jsme tady vlastně si měli možnost vidět, tak v začátku ty GTAčka byly sice ve 3D, ale z pohledu dvorozměrného a e, hodně se koncentrovaly. Oni ty města nejsou tak velký, jak se možná může zdát, jak když si teď vlastně zahrajete GTAčko trojku, tak budete možná překvapený, jak malý to město vlastně je, jak malý ploše se to odehrává. A jak to tam jako skoro nedává vůbec smysl, jako by celý to město. Ono to je prostě nějaký jako sou, souběh ulic, jako který na sebe občas navazují, občas ne, ale celý je to jako, když vezmu jako GTAčko 3 a to GTAčko 5, který od sebe dělí 12 let, tak vlastně GTA, celý GTAčko 3 je taková větší ulice z GTAčka 5, úplně celá ta mapa, když si to projedete. Zrovna u, u 4 a u 5 si myslím, no, obzvlášť u té 5 si myslím, že to je prostě jenom jako otázka peněz a potom teda brutální koordinace, kterou jako nechápu. Na druhou stranu ty hry jsou zase dost jako... Není to jako úplně příběhový, příběhový Oscarový vyledílo a i ty mise nejsou zase tak jako úplně na sebe navazující, takže jako v zásadě si asi můžou dovolit, že prostě dají nějaký tým, řeknou, udělejte nám tady repliku prostě Santa Moniky, 
a oni udělají repliku, jsem tam Moniky, nikdo jim do toho nekecá, akorát někdo kontroluje, jestli se to jako hejbe a jestli to vypadá dostatečně dobře. A pak tam do toho někdo namatlá nějaký přestřelky v zásadě, ale stejně jako to množství práce, jako, ale tam je to, že oni vydělali takový peníze, že prostě jim to může úplně jedno. No. Jako, když má člověk prostě několik miliard, tak jako vlastně úplně drobný to pro, pro něj jsou, tak jako, a, si může dovolit jako takovýhle, takovýhle utrácení a ono se to potom zase zpětně jako na druhou stranu vrátí. To jsem si dal ty GTA 6, jestli to tak dopadne, protože všichni klíčoví lidé, kteří mohli za to, že ty hry byly super, už odešli a ono taky ten vývoj uh, se zdá, že trošku vázne díky tomu, jakože už tam nejsou ty tahouni, který to pravděpodobně kopali dopředu. A já třeba sama Hausera jsem osobně potkal a jestli já někomu přijdu jako arrogantní, tak to jste ještě neviděli sama Hausera. Jo. Jo, a jestli máte někdo ještě nějakou otázku z publika, tak se klidně přihlašte. Nevidím žádnou ruku nahoře. A mě zajímá a ještě jako téma dopravy v těch městech, protože vlastně jako GTA samo o sobě je přímo jako o autech. A mafie do velké míry taky, ale paradoxně mě se v mafii nejlíp cestuje MHD nad zemkou a tramvají, kdy vlastně mám klid na to se dívat na to město. A u toho cyberpunku zes, uh, mě naopak zaujalo, že na to, jak je to hustý a koncentrovaný město, tak je tam vlastně jako relativně řídká doprava. Je to, já vím, jako vím, že se musí jak balancovat kvůli jako hernímu zážitku, aby prostě člověk nestál jako v zácpě. Ne, nepřemýšleli jste jako i u toho, u toho cyberpunku, jestli by taky nestalo za to tam mít jako dobrou prostě nadzemku? Ale já nevím, jestli teďka neřeknu něco, co bych jako neměl říkat, ale trošku to dává smysl. Je to jako technologická poplatnost s řízením, který máme. Takže my vlastně nemůžeme úplně tam nabušit takovou dopravu, která by reflektovala, že je to jako centrum města. Protože vycházeli jsme na minulou generaci, zároveň naše jako umělá inteligence jako není úplně jako... Ten člověk, co ji dělal, by odešel od nás. Je, a už odešeli od nás, takže by, by the way, <laughs> takový cestovatel. A, no, takže vyloženě s tou dopravou je to tahle otázka. A, a samozřejmě, jako, jak hustne doprava, tak hustne, a hustne zátěž na tu AI, která musí řešit výrazně větší množství situací. A, plánujeme nějaké změny, takže nějaké jako vylepšení přijde, nastane, těšte se. Lepší, lepší doprava bude v Cyberpunku 2. <laughs> Těch GTAček je to podobný, tam vlastně z počátku vracím se znovu k tomu technologickému skoku vlastně. Zpočátku, když jste v GTAčku trojce vystoupili z auta, podívali se dopředu, viděli tam nějaký auta, podívali se dozadu, tam viděli jiný auta a znova se podívali dopředu, tak tam bylo něco úplně jiného vlastně. Nebyly tam ty stejné auta, které jste tam viděli poprvé, protože technické omezení, protože prostě si nemohli dovolit toho přístrojového času, zjednodušeně řečeno, si zapamatovat vlastně, jak celý to jako město je v nějakým aktuálním stavu, neustále to jako renderovali znova, aby to aspoň byla ta iluze toho, že to město žije a samozřejmě, jak postupuje technika dál a dál, tak těch aut si můžou dovolit renderovat víc a víc a samozřejmě toho ruchu, nejen aut, ale i tým hromadní dopravy si můžou dovolit renderovat víc a víc. Vlastně hromadná doprava byla už v jedničce, tam jste mohli jezdit vlakem nebo takovou nadzemkou spíš, jakoby. ale bylo to velmi jako omezený, vlastně jakmile jste do ní nastoupili, tak jediná vaše interakce byla vystoupení na další stanici. Ve trojce nebo vlastně šli řídit i autobusy, ale takový jako autobusy, že to bylo větší auto. A nemělo to ten jako princip toho, že by do toho autobusu někdo nastupoval. San Andrea se dal vykolejit vlak, to si pamatuju, když se člověk rozjel. A, ale ještě se vrátím k té nadzemce v té mafii. A, to byl účel vytvořit takhle kvalitní městskou hromadnou dopravu v mafii? Nebo... Přišlo, nám, přišlo mi to cool, jako no. pak jsme to teda využili v nějaký jedné misi, že jo? a my máme teda jako vymakanou, že vlastně člověk může jet a koukat se z okinka, že může v tom chodit. No právě, to jakože prostě třeba nebylo, no. a... GTA 5 je vlastně to metro úplně k ničemu, že jo? Jako no. prostě člověk jenom vystoupí a je tu a... nuda. Já přemýšlím, jako hele, doprava prostě nejde udělat dobře teďka. Prostě to jednak, jednak ajíčko a jednak množství ty auta jsou prostě hyper složitý objekt, který zpomaluje prostě výkon a když jich tam nasází člověk jako deset, tak už se to prostě přestane hýbat, jo? To, to, Takže to je prostě to základní omezení. Plus ještě, když mají mít nějaký pathfinding a tak, tak to je prostě úplně brutál. Takže to není žádný herní omezení, to je technické omezení. Takže to jako... A já si myslím, že někde nějakou hru jsem teďka hrál, kde byla doprava hustá. A nejsem si jistý, co to bylo. Něco v poslední době mě vlastně překvapilo, že tam je hodně hustá doprava. A nevím, co to bylo. Ale 
Je to Já fakt nevím. jako těžký, to je, není to designový, ale je to výkonový. Já bych se možná jenom trošku vrátil k té hromadné dopravě, ne k hromadné dopravě, ale k, k metru. A tak v Cyberpunku úplně nefungovalo při vydání, jelikož na to nebyl úplně jako čas a budget to dodělat. Ale co se týče městského plánování, tak veškeré ty trasy naplánované jsou, jsou natahané a, a moderská komunita je dokonce zprovoznila. A já asi můžu celkem jako, a, slíbit, že v našich jako dalších pečích už to bude jako dostupný pro všechny, takže i k nám se dostane nakonec metro do Night City. Já jsem právě jako viděl, že fungují ty mody, ale nechtěl jsem vlastně jako brát úplně, že jako ten content creation je pak něco, co vlastně vytváří tu hru. I když chápu, že jsou pak hry, které na tom přesně fungují. To je dobrý, my v CD Projektu jsme velmi sebekritičtí, takže to je to. Dobře, dobře. Tady vidím jednu ruku nahoře, tak jestli můžu poprosit o mikrofon. Jako nebojte se ptát, my se bojíme asi víc než vy. Dobrý večer, já se chci zeptat. Kodně asi na všechny, na vás tři, jak je, jak je vlastně možný, že když člověk takhle hraje nějakou hru, chci navázat vlastně na dotaz úplně, nebo na ten kvíz tady ze začátku, kdy když hrajete nějakou hru, tak si vlastně docela rychle v tom prostoru člověk zorientuje, zapamatuje si, kam kudy má jezdit po tom městě a tak. A když se vlastně pohybuje v reálném městě, tak vlastně často vůbec neví, kudy kam, že se rovnou dívá do mapy, já třeba, když to vztáhnu na sebe, jsem vlastně Pražák rozený a stejně, když vlastně se tady pohybuju po tom městě celý život, tak jsem často znova překvapený vlastně, kudy, jsem, kudy jdu, nebo vlastně, že mám pocit, že objevuju nové ulice. Tak jestli k tomuhle máte nějaký postřeh. Za mě jsou to dvě věci. Jednak perspektiva, ze který se často jako na tu hru díváte, protože ono to není z vlastních očí. Je to jakoby kamera, která je někde za tím hráčem. Vy si můžete jako libovolně rozlížet vlastně jako okolo sebe a tím pádem navázat, jakoby, že vám to přijde, že, že se líp orientujete. A druhá věc je, že ty hry často bývají nehuštěný, ty dobrý hry. O nich existuje spousta her z otevřeného světa, které prostě dobrý nejsou. Člověk se v nich neorientuje a musí pořád taky do té mapy koukat stejně. A to je jako vlastně taková známka jako dobrýho otevřeného světa, když se v tom člověk orientuje, aniž by musel čumět pořád do té mapy. No jako to, že je to nahuštěný, tak jako že zrovna u té mafie to prostě byl jako od začátku jako cíl. A já vlastně mě i docela zajímalo, proč jsem to měl jako cíl, když jsem asi nemohl ani nikde vidět, že by to někdo udělal špatně, protože žád, kromě drivera teda e, nikde žádná jiná hra nebyla. A v driveru to teda zrovna bylo tak generický, možná ta mapa, že jsem se tomu snažil vyhnout. V reálném města jsou mnohem větší a mnohem komplexnější, no, v zásadě. A zrovna tady já se v Cyberpunku totálně ztrácím, tam bych se bez mapy jako vůbec jako neobešel, si myslím. Hele, ono to asi úplně jinak nejde při městě, který je takhle velký a takhle jako vertikální. A, a hlavně tam jako jsou, jako je vlastně to, to, to hodně stíněný, no, že člověk někde je a nevidí někam jinam. No, což... ja, jako takhle, já jsem user, in, user interface artist, ale mám takovou jako profesionální deformaci, že tu hru vlastně hraju bez toho user interface. Takže já vlastně nevidím tu mimo, protože přesně mě jako irituje ten moderní trend, kdy vlastně koukám na malý čtvereček tady v rohu a vlastně nevnímám tu fantasticky vyrenderovanou scénu a naviguje se po, 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 pomocí té non-stop GPS, kterou ještě v realitě jako nemáme, jelikož nemáme tu augmentovanou realitu. Um, ale v Cyberpunku mi to fakt jako by nešlo. Takže tam jsem do té mapy musel jako by naskakovat, musel jsem si často jako pit, jako udělat přesně najít si nějaký landmark a od něj se orientovat. Takže jsem se podíval na mapy, zjistil jsem, kde je ten největší panel, jak podle toho jsem se orientoval. Nebo jsem si pamatoval aspoň jako je rovně doleva doprava, takový jako úplně základní věci. Kolik Ale bez toho to nešlo. Jaký má to město rozměr vlastně? Ježíš, to jsem doufal, že tahle otázka nepadne, protože to fakt nevím. <laughs> a bylo docela velký, ne? Myslím, že to je, jako... je, to, je to strašně velký. Než to člověk jako přejede, tak to jsou, to je, to jsou jako hodně možná, Jardo, ne, nevíš trošku. Netuším, ale Cyberpunk je teda oproti třeba GTAčku, je specifický, zejména v tom, že tam jsou vymodelované i uličky. Zatím v GTAčku, jakoby těch uliček za stolik není. A když to je ulička, tak většinou to je ulička, která, po které se jako nejezdí autem, ale no, tam jako chodí lidi z jedné ulice do druhé. Tak je, v Cyberpunku jsou ty uličky, ve kterých se odehrává nějaký děj, odehrává se tam něco, že tam si člověk kupuje něco u nějakého stánku nebo něco takového. A není tam vlastně ta doprava. Zajímavé, on tam není měřítko totiž na té mapě, takže, se to, takže já jsem se na to nikdy nedíval, ale to, ono to bylo docela veliký. Jako, tam fakt trvá dlouho dojet z jednoho konce na druhé, to jako je fakt na dlouho. Takže to bude dost velký, no. Takže to je i možná jako důvod, proč ten člověk nevyzná, jako, ale... Když člověk projíždí těma kyč čtvrtěma, který jsou nadizajnovaný, tak aby se tam člověk ztratil, no. A určitě by to šlo udělat přehlednit. Mě... Uh... Můžeš se přidat k týmu, nabíráme. <laughs> <laughs> tak uh, potom upiva, asi i to úplně není na mikrofon. Nebyla ta hustá doprava v demonovýho Unreal Engineu? Nebylo to tam teď? 
To je vlastně možná pravda, no. Tam, tam, je, tam je vlastně krásná ukázka, že tam je obrovské město a tam jako je, je i krásná ukázka, jak to město je vlastně dost podobné jako tomu starému městu v mafii, že je strašně vygenerovaný z identických věcí, jak je obrovský, že jo, a jak mají limitované množství jako těch objektů a tak. Je, je bombasticky nasvícený, takže vypadá fakt jako fotoreálně, i když, i když vlastně ty jednotlivé modely nejsou zase tak úplně zázrační, třeba ty auta jsou vlastně docela obyč, ale jenom tím, jak je to nasvícený, to vypadá famózně. A je pravda, že tam člověk jako jezdí, nemá pocit úplné repetitivnosti, přičemž jako tam to je fakt jako Lego, jako prase, ale ta doprava je tam fakt hustá a vlastně to funguje, jakože v těch zácpách se tam poměrně dá jako jezdit, jo, tak to máš pravdu, no, dík, no. A jenom bych ještě dodal, teď mě Romír chytal za slovo, že vlastně byl driver dřív, to je, to je jako pravda. Dokonce byla ještě jedna hra, dělali to Rusáci, vím, že bylo na výstavě ECTS, jsme na ně vždycky koukali, nevím, jak se to jmenovalo, a nevyšlo to nikdy, ale měli to jako udělaný a vlastně to bylo docela super, ale bylo to jako, jako a la GTAčka to vlastně bylo, se tam dá strašný jako kraviny, vybuchovat, vyhazovat věci, ale podle mě narazili na nějaký limity technologický, že jim to jelo na nějakým jejich super počítači tenkrát, ale asi ne na žádným jiným. Ale vím, že oni viděli o nás, my jsme viděli o nich, vždycky jsme se někde viděli a oni to pak nikdy nevydali. A pak ještě dělal no, David Braben dělal nějakýho Outlandera, Out něco takového. To mělo být nějaký velký open world a bylo to nějak asi až trošku po mafii, ale mělo to taky vít a nevyšlo to. Takže první bylo GTAčko, který nás jako těsně předběhlo. Vlastně my jsme na Mafii dělali, už když vycházelo GTA 2. A byli jsme pod stejnou firmou de facto. Já jsem dělal prezentace té hry, že jo, zároveň s, s nima, takže jako jsem tu hru viděl jako vlastně dřív, než byla mediálně zveřejněna, ale rozhodně jsme ji nekopírovali, protože to docela tajili, takže jsem viděl až na těch novinářských prezentacích, ale dřív než novináři. A, takže jako rozhodně jsme z GTA nic nekopírovali. A, Vlastně detaily o té hře byly jasný až někdy tři čtvrtě roku před vydáním, když už jsme tu, my tu hru taky dodělávali. Vtipný by bylo teda vidět, jak by to dopadlo, kdyby jsme to stihli dřív než oni. Jako, jestli by jsme teďka my byli ta hra, co to všechno změnila nebo ne. To by bylo docela zajímavé jako sledovat, protože my na druhou stranu jsme nebyli na konzole primárně, to vyšlo na konzole až o rok později, jsme mohli, takže to byl jako zásadní handicap asi k tomu, aby, aby to to. Ale bylo to jako zajímavé, no, ten. ten, ten uh, Paralelní vývoj. Mě vždycky i to, že někdo říká, že jsme to jako skopírovali. Teda musím se přiznat, protože prostě jsme to neskopírovali. Ale <laughs> to je a oni obě dvě ty hry vlastně jsou dost jiné. Jako dost jiný, ano, ano, ale, ale jako fakt je zajímavý, že těch her bylo několik a plus se dají samozřejmě počítat ještě možná nějaký hry. Na ZX Spectru byl, co to bylo, od Durelu se to jmenovalo nějak něco, tam člověk jezdil po městě, který bylo ale. 3D, 2D, že bylo to jako bitmapová grafika. A ono vlastně do se do toho dá počítat i takový věc jako Syncop, teda Streets of SimCity, který vlastně vzali jako mapu z hry, ve které si budujete to město, znamená SimCity 2000, a předělají do 3D, abyste si ji mohli jako projíždět nebo prolítávat helikoptérou. Tak dá se do toho taky jako t- vlastně ta technika toho, jak vlastně na, na, na byl ještě tom... Damokles a pak tam bylo něco jako Cyberpunk, což se jmenovalo Corporation, což byla na z prvních 3D her jako z First Person pohledem, kde se snad taky nějak pak cestovalo možná mimo ty baráky dokonce. A Robocop ještě byl uh, taky 3 d kde se i jezdilo po městě. Tam vidím ruku vzadu u Ečka. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, vlastně všechny ty tři uvedené hry, jako bych řekl, že se v principu pokoušejí o nějaké autentické spodobnění města, nebo i naší reality. Jsou to jako do jisté míry simulace, kde se potom odhrává nějaký trošku hyperbolizovaný jako narrativ a akce. A ale mě by vlastně zajímaly ty momenty při tom designování toho, těch měst, kde vlastně jakoby není možný se ty simulace držet a ustupuje se vlastně, řekněme, třeba té hratelnosti. Jestli byste vlastně mohli uvíct příklady, kde jako není možný naplnit tu simulaci a je potřeba udělat vlastně nějaký ústup ke té realitě pro to, aby ta hra byla zábavná nebo funkční. Jaký jsou vlastně rozdíly při tvorbě jeho virtuálního města, který je nějaký playground a ve vztahu k tomu, nebo jako oproti prostě reálnímu městu? No ale nejvíc to simulujeme asi my. V Cyberpunk to přece jenom bude mít jako trošku víc jako fake ty, ty obyvatele, že jo? Jako my se ani nemůžeme snažit při takhle jako velkém městě cokoliv simulovat, takže vlastně to prostředí hraje roli přesně, jak, jak bylo zmíněno. Je to prostě kulisa a jde o to, aby ta imerze, respektive ta uvěřitelnost byla dost velká na to, aby to člověka nevytrhávalo z toho hlavního obsahu, pro který si do té hry přišel, ale rozhodně 
nemůžete čekat, že stejně tady jako v Danově hře, můžete vzít jedno NPC, NPCčko a sledovat celého život, celého denní cyklus, co dělá, kde se jako nasnídá, kde jako posklízí, popracuje, pak jde jako do hospody a tak dále. To by při hře našeho našeho rozměru, to jako by je úplně nemožný. Tudíž jsou to prostě panáci chodící, vypadající, jako že něco dělají. Když prší, tak vypadá, že si vezmou ty deštníky, někde se jako schovají. To je tak jako by maximum, který se při hře pod našeho rozměru vlastně dá jako by dosáhnout aktuálně. GTAčku to stejný taky, když vezmete jakýkoliv, jakoukoliv postavu na ulici a následujete ji, tak ona vám v těch posledních dílech vám už řekne, co na mě čumíš. A to je jediný, jako, jediná interakce jakoby s váma. Ona nejde nikam do práce, ona nejde nikam na MHDčko, ona nejde nikam prostě domů. Prostě ona tam jenom existuje pro to, aby to bylo jako to hřiště. Vlastně, ale aby to by vypadalo jako uvěřitelné hřiště. To znamená, že vy často nesledujete takhle, ale když projíždíte kolem, tak to vypadá, že se tam něco děje a to vypadá to jako reálný svět, ale vlastně se tam jakoby z toho reálného světa nic neděje. A u nás to všechno simulujeme a v KCD to bylo, tam jsem měl jako tisíc lidí třeba tuším, nebo možná ne, ne víc. Jako a... Možná jenom bezkrátce říct, co je váš projekt, ne úplně každý možná v publiku ví. Kingdom Come Deliverance. No, v Kingdom Come Deliverance jo, jsme, jsme prostě simulovali v tom světě, který měl 4x4 km, asi tisíc lidí. Plus tam byly nějaký jako taky takový jako že náhodný kolem jdoucí, který vlastně pak jako odešli z mapy, kdyby náhodou je někdo sledoval. U něčeho, co děláme teďka, tak tam jich bude ještě jako víc asi a tam jako narážíme na limity, že, jo, že když člověk chce, aby někde bydleli, tak mu dojdou baráky, že jo, protože post, post, jako pra, přesně na, se začne narážet na ty limity toho čítování. To znamená, máš ulici, ale nechceš udělat každý barák přístupný, protože by to bylo vlastně k hovnu, jako, jenže ty lidi někde musí bydlet a prostě ty baráky mají omezenou kapacitu a prostě když tam ty lidi spějí, tak najednou ti dojdou postele a buď to máš prázdné ulice nebo prázdné baráky a musíš tam teda vygenerovat nějaký lidi, co tam jako chodí taky od ničeho k ničemu, nebo to prostě nějak vymyslet, aby tam teda byli nějaký lidi, kteří jako mají ten cyklus trošku jiný, to znamená, že odpoledne odejdou do prdele a nikde nespějí nebo něco podobného. Takže to je jako jediný omezení a já jsem zastáncem toho, že prostě se to nemusí moc jako jinak čítovat ve smyslu. Jako v GTAčku, kdyby měli simulovaný NPC, tak ta hra jako rozhodně nebude horší, bude lepší prostě a bude úplně jinak bude jako to, co se tam má dělat, to by tam šlo dělat dál a tohle by to tu hru jenom zlepšilo. Takže jako říct, že to je z herního důvodu, to tam není to je to technické omezení, pr- finanční omezení, že by to bylo strašně moc práce. To jsem, to jako, to, takže tak asi. To samý Cyberpunk, tam kdyby prostě všichni lidi byli simulovaní, tak je to úplně boží. Ale uh, t- já jsem zastáncem toho, že prostě to jako jde a vždycky mě strašně vytáčí, když někdo vymyslí nějakou hovadinu a, a řekne mi, že to tak je, aby mu to vycházelo. Což je překvapit často, že jako vymyslí někdo nějaký quest, tam je úplně nějaká debilita a on jako řekne, No ale to by pak nešlo jako v tom questu to jako udělat to, co já potřebuji, aby se tam stalo. A já říkám, tak jako jsi debil, protože prostě, jestli děláš něco pro to, aby se to stalo, ale ono by se to jinak nestalo, tak je to jako blbě prostě. A obvykle to ještě má ten, že tak jako, a jak bys to teda udělal ty? A mě teda obvykle se mi podaří během deseti minut vymyslet, jak to udělat, aby se to mohlo stát. Jo, takže to není jako vždycky, když někdo říká, že to jako nejde, nebo dost často, když někdo říká, že to nejde, tak to jako jde, akorát jeho to nenapadlo, nebo si s tím nedal tu práci a tak říká, že to nejde. A to platí jako i pro různé lidi, co dávají rozhovory prostě o různých celosvětových jako, no, zahraničních hrách, tak jsem, že to pro ně platí úplně stejně. A hry tím dost jako trpí, že, že vlastně spousta těch jako, designérů je jenom jako, v zásadě líná. Bych jako, to řekl, prostě, jako, že to nech, nechtějí domyslet, protože si myslí, že to stejně nikdo po nich nechce, což je často i jako pravda ve skutečnosti. Já bych to možná zavřel jedním takovým, tak vždycky je to hledání nějakého kompromisu, kdy vlastně člověk, kdo tady už to NPCčko sleduje, tak aby ho vlastně sledoval tak dost dlouho na to, aby ho jako přestal bavit ten cyklus, který dělá a aby mu to přišlo dost uvěřitelný na to, aby to opustil a přestal to jakoby tuhle aktivitu vůbec v té dělat, což znamená, že vlastně už je v mindsetu nastavený, takže sledoval jsem jednoho, který má poměrně jako komplikovaný cyklus, což znamená, že ty 
ty bytosti v tom světě jsou fakt živí a už to nikdy nebude dělat znova, protože to je jako nuda. Obvykle jako perou prádlo, chodí po té ulici a tak dále, nějakým způsobem na to reagují. A abych zmínil nějaký jako příklad, kdy na mě to fungovalo velmi dobře, tak to byl Assassin's Creed Unity, což je jako megapole své doby, francouzské revoluce. Ulice jsou totálně přeplněné lidma a když se člověk sebere a sleduje prostě jednu tu konkrétní postavu, tak ho to začne nudit po život té postavy a začne se věnovat té své vlastní herní aktivitě. Takže je to otázka kompromisu, je to otázka samozřejmě taky zdrojů studia, protože Assassin's Creed je zase vyrobený tisíci hlavním studiem Ubisoft, který si to vlastně může dovolit. A i vlastně tenhle příklad krásně nastavu, nebo ukazuje, jak je to technologicky náročný, jelikož Assassin's Creed Unity je velmi neúspěšná hra z jejich série, protože vyšla předčasně, je velmi jako komplexní a vlastně technicky to neběželo dobře na zařízení dané doby. Takže vlastně ta simulace byla až tak jako moc pokročila, že vlastně totálně zničila reputaci té hry a dneska už na ní všichni vzpomínají jenom na totálně rozbitou, zabugovanou věc. A podle mě to zrovna teda byla druhá nejlepší na té série. A pro mě a, to byla hra, a... kterou jsem hrál jako po pár let po vydání, takže moje zařízení už jako bylo dost schopné tohle všechno jako zvládnout a vlastně to bylo úplně jako skvělý zážitek. No. A oni to teda pak ořezali trošku ty davy, ale je pravda, že tam jako zase doprava, i když teda lidská a kočáry tam možná už taky byly, tak byla úplně luxusní, že tam se opravdu člověk prodíral davama a tak. A ta Paříž tam vypadala taky úplně famózně. To byla jako jedna z urbanisticky nejhezčích her, podle mě jako ever. A druhá teda je Origins, teda to, to je ta první nejlepší hra z té série Origins, která je podle mě jako teda úplně dokonalá vizuálně. Uh, ale uh, jsem chtěl ještě říct, že já, to je zase profesionální deformace, že ve Vichru, v trojce, se tam chlubili šéfové, že jo, pět tisíc lidí budeme simulovat, každý to tam má, tak já říkám, do prdele, jsme v hajzlu, my máme jenom tisíc, tyjo. A tak když to vyšlo, tak jsem tam chodil za borcem a když třikrát obešel ten blok, a furt tam chodil dokola, akorát se vždycky zastavil prostitutky, říkám, aha, tak nemají pět tisíc lidí snulaných, nebydlej nikde dobrý, tak máme to lepší. Ale, a to samý v tom Assassin's Creed jsem to dělal taky vlastně, že tak jsem koukal, jestli to mají udělaný líp, jak my, nebo ne. Víme o tom, zkusíme to udělat lépe v příští zaklínačské hře. Jsem zvědavý, kdy si uh, budete zase poměřovat počty NPCček v hrách. Um, jest, jo, tady ještě jeden dotaz. Dobrý večer, já bych měl dotaz na pana Vávru. Vy jste říkal, že vlastně za sebou už máte realizace šesti měst nebo návrh šesti měst herních. A mě by zajímalo vlastně jednak ten rozdíl mezi tím, když člověk dělá to město poprvé a když dělá to šestý, jestli tam je nějaký rozdíl v tom, že už víte vlastně na čem začít stavět, nebo jestli se to odvíjí vlastně od toho herního příběhu a vždycky je to jako na prázdní louce. A potom by mě zajímalo, jestli se tahle vaše zkušenost promítá nějakým způsobem i do reálného života. A to buď to v inspirativní míře, že prostě někde jdete po ulici, vidíte dům a řeknete si, je, ten bych chtěl dát do nějaké hry. A, a, tak. a nebo v, i v tom negativním, že prostě někde jdete a řeknete si, jako jo, tady ta ulice je prostě urbanisticky blbě a co, co to je. A... Tak to je celý, děkuji. Když začnu od konce, tak projevuje se tak, že nesnáším moderní architekturu. A protože mi přijde úplně debilní. Vy jste razmiňovaný Niemeyer tady, to byl zloči- komunista a zločinec prostě proti lidskosti a ta jeho Brazílie, já jsem teďka dělal rozhovor, jak dělám rozhovory, tak jsem dělal rozhovor s tím architektem a ten říkal, že jeho nejoblíbenější architekt je Niemeyer. Tak jsem čekal, že se o tom pohádáme, že já mu řeknu, že to je debil a kreten a že postel to bude blbě. A on mi řekl, no jo, je to debil, kreten, komunista a postel to bude blbě, ale vypadá to hezky, když tam člověk nemusí bydlet. Že třeba zrovna ta Brazílie, ten tak jako příklad je, to je, oni postavili teda to město na zelený louce, krásný, futuristický, komunistický město. A dneska všichni žijou v tom vedlejším starém městě a tam jezdí do práce, do toho města. Tam jako je kriminalita v okolo těch baráků, protože tam jsou strašně velký placy a nestíhají to tam jako kontrolovat. A tak. a takže to je úplně vybydlený, jenom tam jsou ty úřady, tam jezdí ty lidi do práce a ty byly ve starém městě z 19. století. Všichni ty lidi, kteří je úplně pře, přehuštěný. Toliko, a to samé všechny korbusierové věci jsou dneska vlastně, nebo většina těch brutalistních a takových utopických vizí, že postavíme město jako nějakou zeď, tyho, ve který všechno bude a na vrchu bude jezdit vlak, ty vole, tak to vždycky skončí totální katastrofu a vznikne z toho cyberpunk. Jako v zásadě všude, kde to zkusili, se to posralo. Takže proto jako nemá... A opravdu, věřte mi, věnoval jsem spoustu času najít funkční moderní město a je to velký problém, teda jako, kde, kde se to nezvrhne v nějakou dystopii v zásadě. A, ale takže 
A to je jako vlastně třeba Cyberpunk je něco úplně jiného, než já jsem dělal až na jednu výjimku. My jsme dělali taky sci-fi hru, která nevznikla, ale tam nemělo být město, ale v zásadě jsem řešil moderní architekturu. Tam jsem se jako naučil nějaký kalatrávy a podobné věci a začali jsme jako dělat prostě architekturu budoucnosti, ne zase tak vzdálený, ta hra se měla odehrávat, to je taky vtipný, v roce 2025, tuším. No, 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 takže za, 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 dva, za, dva, za tři roky. A no, dělali jsme ji v roce 2004, takže opravdu to mělo být jako, jak bude vypadat bylo co za 20 let. A opravdu jsem jako řešil technologie, přistupoval jsem k tomu strašně jako zodpovědně, že jsem já nevím, tři čtvrtě roku jsem řešil, jak teda bude vypadat budoucnost za 20 let. Je vtipný, že ve spoustě věcí se to vlastně dostat. A to byl jako zároveň, to třeba British Petrol, tuším, dělal predikce, co, kdy, za jak dlouho bude, jo? Aby, aby se dalo investovat do nějaké technologie, tak, tak já jsem tyhle věci zkoumal a je pravda, že, takže to nebylo ani z mý hlavy, většina těch věcí, co, co, co bude. A je docela vtipný, že spousta těch věcí opravdu jako v nějaké formě je. Třeba jsme tam měli lítající auta, jako takový velký e, drony de facto s těma čtyřma vrtulema po stranách dokonce. A to už jako vlastně, teďka už se to dá koupit za asi za milion dolarů, to bude vyrábět a dá se s tím lítat prostě. A my jsme v té měli a ono opravdu to dneska je. Nebude to úplně, měli jsme tam takovýhle taxiky, že tam budou lítat v té a to, to ještě není. Ale, ale že jako jsem k tomu přistupoval takhle, ten cyberpunk je, že oni vlastně vytvářejí úplně nový město, musí si k tomu vymyslet nějaký strašný lore, což ve většině mých projektů, ale zase to lore bylo vymyšlené od toho autora toho, toho původního. Zároveň jako klíčový zmínit, že cyberpunk je retrofuturistická vize, tudíž je to vize budoucnosti z 80. let, tudíž tady chybí ta, ta historická zkušenost, kterou máme a veškerý, a ještě k tomuhle ještě abych se trošku jako vrátil a reagoval a tu přehršel totální selhání architektury <laughs> ve všech různých směrech, tak bych to vlastně, asi bych doporučil jednu knížku, která vlastně rozebírá udržitelný vlastně, vlastně do, do značné míry utopické město postavený na cirkulární ekonomice. Ta knížka se jmenuje Well Tempered City, jako paralel k Well Tempered Piano od Beethovena, který vlastně ustanovil pravidla pro, pro hudbu. Tak tohle je takový jakoby nastavení pravidel pro architekturu budoucnosti od Jonathana F. Rose. Takže všem doporučuji, je to absolutně fantastická urbanistická knížka. Tak tím bych to jen tak jako uzavřel takovým jako literárním typem. Já dokonce teda jezdím každý, no každý rok. Jednou za dva roky v Benátkách je archi, architektonický bienále největší na světě. To je úplně úděsný, úděsný zážitek, nebo jako je toho komický zážitek, protože vlastně tam všude jsou zaťatý pěstí a srpy a kladiva a všichni dělají všechno z recyklovaných petlahví a, a, když by to, a dokonce, když jsem tam vstupoval, tak jsem musel vyplnit dotazník, jak jsem tam přijel. E, tak jsem schválně napsal, jsem přiletěl z Číny letadlem jenom kvůli tomu na jeden den, abych jim zhoršil ekologickou stopu, tedy, ale to opravdu by mě nepustili dovnitř, bych jim to nevyplnil. E, ne, jako architektura mě jako zajímá a z větší části mě teda, mě osobně teda jako sere a, a ale je to na delší povídání. Každopádně k tomu e, ten úplně první dotaz byl o něčem jiným. Já si myslím, že nej, jako ve skutečnosti mě až jako překvapuje, když se na to zpětně dívám, jak jako to město z té jedničky vlastně bylo docela dobře vymyšlené. Že, že jako, 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 že vlastně sám nechápu, jak, jak, jak jsem na to přišel. Jako na, na, protože ani nebyl žádný opravdu vzor a, a naopak ty ostatní věci jsou tak jako často jako jiný. Protože Kingdom Come je jako rekonstrukce něčeho z minulosti. Takže to je úplně jiný přístup. Že? Mafie je, že jsme rekonstruovali nějaké stávající město sice taky z minulosti a snažili jsme se napodobit nějaké jako existující město, kde člověk má poměrně hodně referencí na to, jak to jako vypadá. A vlastně i není to tak vzdálený od, od současnosti. Což je případ GTAčka, ty to vlastně no, no, dělají v Ty, ty vlastně dělají dělaj reální město, takže se jenom snaží něco napodobit a vidějí to kolem sebe. V tom KCDčku zase jsme jako opravdu museli rekonstruovat, jak ty lidi žili, což není úplně vždycky zřejmý, jako opravdu spoustu věcí jsem zjišťoval a nikdy o tom středověku jsem nevěděl, když mě to zajímá. Takže to je úplně jiný, jiný způsob práce. Jiný způsob práce byl cyberpunk, kde, kde prostě člověk jako vymýšlí něco, co neexistuje a musí si k tomu vymyslet nějaký vlastní lore. Jiný, jiný způsob práce byl ten high tech, když jsme zase jako teda predikovali, co asi bude a na základě toho jsme se snažili vyrobit jako nějakou vizi něčeho, co by mohlo být, ne naši vizi, ale jako reálnou vizi, co by jako mohlo být. A zase jsme si nemuseli vymyslet to lore, protože to lore je vlastně naše přítomnost, že jo, byla v té době. Takže, takže jako 
každá ta věc je úplně jako jiná, řekněme. A vždycky, když člověk jako se kouká na to, jak to dělá někdo jiný, tak já to mám ty, to, to, to jako je dobrý, to, to, to musel dát práce, to nevím, jestli bych to zvládnul. Ale pak, když člověk to začne sám dělat, tak, tak ty věci ho začnou jako napadat a ono to taky člověk nedělá týden, on to dělá několik let a za těch několik let mu ty nápady furt jako nabíhají, takže to jako je dost jako kontinuální proces a není to tak, že člověk sedne a za 14 dní má všechno vymyšlené a pak už to jenom dělá. Jako kontinuálně to prostě několik let tam prostě sází a furt to doplňuje, kouká se na to a furt to opravuje a tak, že? takže to je dost jako složitý vývoj. Dobrý večer, já bych se rád ještě zeptal na ten proces toho vytváření města. Zda Um, to město vzniká někde na papíře a pak se vytvoří a je hotovo, nebo po, po, zdá se to město nějak radikálně mění vlastně, kdyby tomu pomocí to hraní. Myslím tím, jestli uh, používáte ten gameplay jako nějaký nástroj nakonec pro utváření toho města. A pokud ano, tak jestli myslíte, zda by byl, byla možnost zahrát si v v nějakém vlastně navrhovaném městě užitečný nástroj pro urbanisty? No ono, to, že se to nakreslí, je určitě první krok, ale je nutný to neustále hrát, hrát furt dokola, hrát, pořád testovat, testovat, testovat. Zda je to zábava, protože ono jako udělat něco jako čistě na tom papíře a GTAčka toho jsou úplně jasný příklad. Jako to, to, co vidíte vlastně, ať už to je Liberty City, Vice City nebo San Andreas, tak to není první verze určitě, to je jako několika násobná verze vlastně a to, co bylo úplně na začátku, tak se tam určitě jsou fragmenty jakoby toho začátku, když to jako opravdu někdo nakesl na ten papír, ale když se to pak převedlo do té hry, tak oni zjistili, že to třeba taková zábava není v tom jako jezdit, že to je moc třeba krátká nebo dlouhá vzdálenost mezi jednotlivými nějakýma monumentami nebo já nevím, křižovatkama. Jo, a prostě testovat, testovat, myslím, že kluci tady potvrdějí. No jako ve, ve zkratce popisuješ herní design, no. začne se samozřejmě s, koc, s konceptem, pak se začnou udělat takový úplně základní blockouty, takže vlastně se pohybujete v tom prostoru, už se nějak v něm pohyb, pohybujete, ale jsou to prostě jenom obří kostky a získáváte nějaký jako první štítbek od toho, jaký ty nápady vlastně na začátku byly a postupně se iteruje, postupně se to město cizeluje, postupně se tam buduje ta infrastruktura a postupně to město začínáte naplňovat těma lidma tou dopravou zjišťujete, jaké jsou problémy a konstantně vlastně jakoby roste. Ve srovnání s realitou je to jako velmi, to je jeden z důvodů, proč ty hry trvají jako pět let na vývoj optimisticky při takhle velkých produkcích. Protože ty reální města postupně jako se rodějí. Je tady něco jako města s Kingdom Kam, ale když prostě do těch vesnic přijedete dneska, tak vlastně ten půdorys, ta dynamika toho města je furt stejná. Tudíž ty reální města jsou žitý, tudíž jako přirozeně se rozrůstají. Ve hře tohle nemáte, pak když stavíte to město sami, tak vy ho musíte prožít, probudovat až jako do té finální verze, kterou pak vlastně dáte tím vašim hráčům k dispozici a tím vašim designérům k dispozici, aby mohli naplnit těma příběhama a samotným obsahem, samotným obsahem té hry, takže je to iterativní proces. No jako, Velmi bolestivé. Jako v mým případě, já to nakreslím na, na, jako mapku do, do mafie, jsem to dělal ještě možná na čtverečkovaném papíře, takže to prostě dělám na počítači, je jako zbytečný to dělat takhle už. A potom se teda dělají nějaký whiteboxy, že jo? to znamená, dneska se dělají whiteboxy, jako že se tam teda naskládají na základě toho nějaký baráky, a pak se v tom jako chodí a kouká se, jestli to jako funguje nebo ne. Paradoxem je, že to město v té mafii jedna prostě tak, jak jsem to namaloval na ten čtverečkovaný papír, bylo mi 21, v životě jsem to nedělal, namaloval jsem to na čtverečkovaný papír a je to pecka. A, a jsi extrémní výjimka, protože vlastně všechny hry od té doby, co se týče ale, jako mafie, ale jako... tak vyšly hry jako Saints Row, no. vyšlo, vyšly, vyšly další jako hry z otevřeného světa, ale jako je v, i v nich, jako zejména GTAčka jsou teda jich plný, těle těch věcí, tam jsou prostě zapomenutý, nebo ne zapomenutý, a prostě jsou tam věci, které se odřezávaly prostě postupně. A jsou tam jako zapomenutý jako budovy, jsou tam zapomenutý čtvrtí celý a um, mnoho jakoby těch zapomenuté věcí, tak lidi říkají, to je nějaká jako věc, kterou určitě nepoužili a určitě ji chtěli použít, ale oni jako ji nepoužili, protože prostě to nedává vlastně, smysl. Vlastně a, uh... Ale prostě, to, jako to, to je, no, prostě v mafii jedna žádný whiteboxy prostě nebyly, tam se namaloval plánek a pak se tam začalo sázet a pak to tak bylo. A prostě opravdu ten první plánek a ten poslední plánek jsou jako z 90% schodný, jako, že to, jako žádný mezi plánky prakticky neexistovaly. Maximálně, když se to dělalo, jak jsme řekli, je, tady uděláme uličku navíc, protože tady je dobrá zkratka, tady se bude něco dát projet a tak. 
A má to nějakých, je tam málo mostů třeba, jo? jak jsem říkal, jo? nebo tak, ale, ale v zásadě to jako funguje a nikdo si moc nestěžoval od té doby. Ale teďka zase na druhou stranu se mi stalo, že přesně děláme whiteboxy, malujeme to, každý prostě, každou kravinu prostě týden řešíme, jestli tam bude a jak bude, jaký bude mi tvar. A pak to člověk udělá a když už je to vlastně hotový, jak se řekne, ty vole, to je nějaký velký, ty vole. Jako, protože ono ty whiteboxy jsou taky na hovno, tam to člověk taky nevidí, protože prostě vidí bílou krabici a teď si jako může představit desetipatrový barák s velk- malejma oknama a pětipatrový s velkýma, ale je to fakt těžký. A teď tam jako v tom jsem a říkám, ty vole, kdyby to bylo o polovinu menší celý, tak se vůbec nic nestane, to jsem jako přehnal. A přijdu na to, až když to je hotový. Takže jako vlastně možná, kdybych na hulu to udělal taky plánek a rovno se to udělalo, tak se už ušetří spoustu času. <laughs> jako já jsem k tomuhle vlastně jako i lehce skeptický, i když přesně máme prostě obrovský koncepční oddělení a tam jako sedíme a fakt řešíme každou blbost. Jako kde bude stát strom, jakou bude mi barvu hromada písku. Prostě, že tadyhle dáme dozadu břízky, aby tam bylo hezký pozadí za tou zdí. Prostě jako opravdu tohle řešíme s každou věcí. Sedí tam 15 lidí na poradě, kteří to kreslej a ukážou nám mě a dalším nějakým lidem, co jako mají funkci, tak nám ukazují obrázky a já říkám, ne, lípu posuňte o 10 metrů doleva, prostě ať vrhá stín na támhle ten barák a takhle, prostě takhle to řešíme. A ono to jako pak teda většinou vypadá teda líp, jo? ale taky se pak stane, hm, jako strávili jsme tím měsíc času a vlastně, kdyby jsme to udělali na hulváta, tak to bude fungovat taky. My se chceme věnovat level designu v dalších diskuzích a myslím, že si můžeme znovu pozvat všechny tři stejné hosty a někdy příští rok. A vidím ještě jeden dotaz. Dobrý večer. Um, mám dotaz, jak zakomponováváte testování a mapy a obecně vlastně průchodu, jak působí to město a tu atmosféru. Máte tam nějaké iterace? testovací kolečka, kdy jim dáte nějaký jako prototyp a zeptáte se jejich, jejich, těch jako potenciálních hráčů na feedback? Ano. <laughs> Jasně, máme naše vlastní testovací oddělení, který vlastně tu hru hraje od prvních verzí až do konce, takže feedback dostáváme ne, nejenom od testerů, ale samozřejmě i všichni jako vývojáři tu hru hrajou. Co se týče trošku jakoby z pohledu za oponu, tak my vlastně se snažíme mít jako always playable build, což znamená, že stabilní hra, do které každý může kdykoliv naskočit a hrát jí a ten feedback je absolutně otevřený, takže samozřejmě tohle probíhá iterace má všichni, kdo, to, kdo toho chtějí promlouvat, tak můžou. Samozřejmě jsou specializovaný oddělení jako level design, pak je na to navázaný game design, jelikož to musí fungovat i featurey té hry, takže tohle všechno se bere v potaz a ta hra roste pod rukama, začne se s tím plánkem jako na stole, a postupně to začne z toho být jako 3D prostor, který je naplněný tím obsahem a, a iteruje se a testuje se. A ne všechny studia samozřejmě mají svoje vlastní interní testovací oddělení, takže ty to dělají na nějaké jako etapy, že vlastně posílají ty buildy v určitých momentech v externím testovacím studiím například, a, ale... A, Jo, testovat, testování je klíčový a děje se tak, jak jenom je to možné a jak moc je to v rámci budžetu daného studia. Samozřejmě indie studia, to je úplně jako jiná, jiná věc. Třeba KCD je v tom trošku jako specifický, protože jak to není střílečka, tak my vlastně <hým> nepotřebujeme moc řešit level design ve smyslu jako nějaký chodbičky a překážky a tak trošku musíme řešit stealth, ale, ale vlastně tam nepotřebujeme takový to, jako tadyhle dáme krabici, aby se za ní dalo krejt a tak, protože jako při střelbě z luku se stejně člověk postaví a střílí ve stoje, že jo, a všichni ostatní taky a nemůže se moc střílet z luku z poza rohu, takže vlastně, když po někom střílí člověk z luku, tak prostě stojí a on stojí taky. Takže tam nemusíme řešit tyhle ty environmentální jakoby překážky a uh, ani nemáme tu hru postavenou moc na nějakých jako enviro puzzlech, to znamená, že jako chodím bludištěm a hledám klíče, primárně protože mě to přijde jako debilní. Tak, takže ta hra je postavená na jako jiných jako problémech k řešení. Takže my vlastně si vystačíme s tím, že děláme více méně realistické věci tak, jak jsou. Takže my uděláme věc, ta se vymyslí dopředu, že tam bude, musí být tak veliká, aby se tam vešlo všechno, co v ní má být, ale že bychom nějak strašně museli řešit, jako, jak to poskládáme, aby to bylo co nejzábavnější, to vlastně ani moc neděláme, protože ta hra z principu to za stolik jako nepotřebuje úplně. Což je 
třeba v cyberbanku, když je přestřelka, že jo, nebo když tam člověk pak někde hledá nějaký looty a tak a něco tam hackuje, tak tam opravdu ten Enviro jako puzzle musí být a ten design je vlastně jako složitější. A to já vlastně nedělám, takže tomu ani rozumím. Super, děkuji za otázky a za odpovědi. A... Zmínili jsme tady několik témat, jako je level design, je to i nějaká ta simulace. To jsou témata, kterým se chceme věnovat i dál v této sérii Lamparty. A já se už musím dneska rozloučit s váma, děkuji, co jste přišli na Lamparty. Každopádně zůstáváme dneska otevření do 11. Za chvíli si pustíme mafii na velkou stěnu a na těch 4 obrazovkách zůstanou Cyberpunk i GTA k zahrání. Takže Určitě tady zůstaňte s náma, pokud máte dotazy individuální na dnešní diskutující. Ještě jednou zopakuju Vladimír Vilimovský, Jaromír Mévald a Dan Vávra. Děkuji moc ještě jednou, že jste přišli. A jenom připomínám, je to poslední akce letošního roku od nás. Zavídáme 18. A budeme se těšit po pauze 10.1. otevřeme na nový rok. Děkujeme za sezónu.